गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ईद मुबारक टू यू ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू दिस क्लास कैन यू जस्ट लिसन टू मी क्लियरली हाय शुभ्र ईद मुबारक जिनशियो ईद मुबारक जमी आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माय डे अल्लाह थैंक यू वेरी मच आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह द जिन ईद मुबारक जिल जो जिल व्हाट्स द नेम माय गुडनेस सो कैन यू लिसन टू मी या कोर्स यस सर थैंक यू वेरी मच आर यू इन ढाका दोस हु आर इन ढाका प्लीज राइट ऑन प्लीज राइट डाउन हुआर आर यू नाउ आर यू इन ढाका और आउटसाइड ढाका हु आर इन ढाका टू सेल एंड सेलिब्रेट द डी और ईद इन ढाका ओके रदी वालेकुम असलम आई मिन ढाका राइट येस थैंक यू सफिया Is it your first time to here in Dhaka, or you always celebrate your Eid in Dhaka? Who usually go outside of Dhaka uh, to your villages to celebrate your Eid? Dhaka forever. That's good. Junshio, has you have you never been to your villages? Can you write down the uh, write down the name of your home district? Can you please write down the name of your home district? You are in Dhaka. Most often we spend it in Dhaka, right? This is my uh, third time in my life to spend my Eid in Dhaka. All through my life, uh, uh, since I am age at 43, that means I have got uh, 43 into 2 is equal uh, 86 Eids in my life. Out of this 86 Eids, I have just celebrated three of them. in dhaka city as i have studied in dhaka and i have i have been serving here in dhaka that's why i have to uh, celebrate the three eids in dhaka and apart from them uh, and there are 83 eids for 83 eids i went to my village home and i celebrated there uh, and this is my third time to stay in dhaka and uh, i don't know how much you enjoy in dhaka the eid but totally this is the this was This was totally boring, and actually, I did. Uh, whenever early in the morning, I got up from sleep. Uh, I did never uh, think the hours from inside. Okay, just just to go for it, poor Safia. Great congratulation, for it, poor is uh, my big brother who is the district just there lives, and my uh, brother is celebrated there in in for it, poor. <coughs> yeah of course uh, today right that's why home district in dhaka right dhaka yeah <laughs> that's a good thing uh, <coughs> yes uh, uh, in dhaka thank you so can i ask you my, uh, ask you a question cuz you for had likh cho yes for had our today's topic is you just look at here uh Okay, uh, our today's topic is uh, to ask me questions. Any kind of questions you can ask me, because today this class is uh, I will uh, not go for much lessons for you, but actually uh, this is just after the Eid. Punor milo ni jeta bolhai. This is a communication between you and I. Uh, that's why uh, you must have. Uh, some questions about me and any type of question you can ask me even personal okay and uh, i will just give you those answers you are from jinaidho right i'm from jinaidho district thank you sir apnar ma ki apnar sathe thake sami great question right amar ma amra dui bhai we are two brothers my elder brother Uh, uh, he lives in uh, Faridpur as he serves there. Uh, he is the special district judge in Faridpur, 
and I uh, though uh, uh, his family lives in Dhaka I live in Dhaka that's why my mother sometimes lives with me and sometimes uh, live with my father with my brother I have two sisters they also live in uh, Jinaidha so mother also goes there sometimes for a few days uh, he she stays there and uh, this circle chronologically and uh, one by one uh, she visits us okay and thank you bhai it morok a ma sathe ami thaki majhe majhe karon ma amar sathe thake na ashole ami ma sathe majhe majhe thaki ma jokhon ashe tokhon ma sathe thaki uh, in your university life uh, do you ever do your tuition in university life and who is your favorite student and why for uh, the that's a good question indeed of course তোমাদেরকে বলতেই হবে আমার আসলে কয়েকটা খুব মজার মজার গল্প আছে টিউশনি নিয়ে ফ্রম মাই স্টুডেন্ট লাইফ আজকে তোমাদের সেই মজার গল্পগুলো শোনাবো কিন্তু হ্যাঁ ইয়েস তুমি যদি প্রশ্নটা করেই ফেললে এই প্রশ্নটা দিয়ে আসলে আমরা স্টার্ট করতে পারি তার আগে আচ্ছা তোমার এই প্রশ্নটা আচ্ছা আমি এই ফরাদের প্রশ্নটার উত্তরটা দিচ্ছি রাইট আমি স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আসলে টিউশনটা শুরু করি স্পেশালি ওয়ান ইভার আই ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ ফার্স্ট ইয়ার অ্যান্ড ফ্রম মাই ফার্স্ট ইয়ার ইন কলেজ লাইফ আই স্টার্ট ইন মাই টিউশন ফ্রম দ্য ইয়ার ফ্রম দেন আমি আসলে প্রথম আমার জীবনে যে টিউশন সেটা হচ্ছে যে আই ওয়াজ ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট অ্যান্ড দেন আমার স্টুডেন্ট ছিল ক্লাস নাইনের আমি তাদেরকে সায়েন্স পড়াতাম ম্যাথ সায়েন্স তারপরে এই এইগুলো পড়াতাম তখন তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ছিল না একসাথে ছিল সায়েন্স বই একটা ছিল আর হচ্ছে যে ম্যাথস ছিল আর ইংলিশটাও দেখাতাম সো সেটাই ছিল আমাদের জীবন প্রথম টিউশনি আর ঢাকা এসে যখন আমি ইংলিশে অনার্স ভর্তি হলাম তারপরে অবশ্যই টিউশনি করতে হয়েছে আমাকে যেহেতু অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমার আমার প্রথম ঢাকা শহরে যে টিউশনিটা সেটা ছিল তোমরা অবাক হবে ছয়শো টাকা আমি আমাকে পড়াতে হতো মাসে চব্বিশ দিন ঠিক আছে চব্বিশ দিন পড়াতে হতো তো চব্বিশ দিন পড়ানোর পর আমি সিক্স হান্ড্রেড টাকা আউট গেট অ্যাজ এ স্যালারি অ্যাজ এ পেমেন্ট সেটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম টিউশনি তবে সারপ্রাইজিংলি আমি অনেক বছর পরে সেটা তো অনেক আগের কথা দ্যাট ওয়াজ দ্য ইয়ার অফ অ্যাকচুয়ালি নাইনটিন নাইনটি সালের কথা তো ছিয়ানব্বই সালে আমার সেই প্রথম টিউশনি তারপরে আমি অনেক বছর পরে ওরা আগের গাও থাকতো তখন আমিও আগের গাও থাকতাম তো অনেক বছর পরে আমি ওদের ওদের একবার খোঁজ নেওয়ার জন্য চিন্তা করলাম যে আসলে আমার সেই প্রথম জীবনের স্টুডেন্টরা কি করে আসলে একদিন তো অনেক খোঁজ খোঁজ নিতে নিতে তারপরে ওবার সে সবচেয়ে মজার হ্যাঁ তো পরে জানতে পারলাম যে সে মেয়েটা যে মেয়েটাকে আমি পড়তাম তো সে মেয়েটা শের বাংলানগর গার্লস স্কুলে পড়তো তো ও এখন আমেরিকাতে ডক্টর ও আমেরিকায় পড়াশোনা করে এখন আমেরিকাতে ডক্টর আর একটা ছোট ভাই ছিল ওকে পড়াতাম তো ও সম্ভবত বাংলাদেশে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তো এটা আসলে আমার প্রথম টিউশনে আর সবচেয়ে যে মজার যে অভিজ্ঞতাটা এটা আমি একটু শেয়ার করে নিই সেটা হচ্ছে যে আমাকে প্রথম মাসে ওর বাবা ওদের বাবা হচ্ছে যে ওই পান বিক্রি করতো আর কি একজন ব্যাটারি শপার ছিল শপ ছিল তাদের দোকান ছিল পান বা পান জাতীয় যেসব পানের উপাদানগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো এগুলো বিক্রি করতো বাজারে দোকান ছিল তো আমাকে প্রথম মাসে যে বেতন দিয়েছিল ছয়শো টাকা সেটা সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ পান মানে হচ্ছে ব্যাটলি পান সুপারি এইগুলো বিক্রি করার দোকান তো সেটা হচ্ছে যে ওদের আমাকে ছয়শো টাকা যে বেতন দিয়েছিল উচ্ছ যেমন প্রথম ঢাকা শহরের টিউশনের টাকা তো ওটা ছিল এত বড় একটা বান্ডিল একটা বক্স একটা মানে কাগজে মোড়ানো এত বড় একটা বক্স হ্যাঁ বক্সের মতো তো আমি খুব অবাক হলাম যে কি ব্যাপার এত টাকা দিছে কেন আমাকে আমার তো টাকা তো এত টাকা দিয়েছে কেন তো হ্যাঁ আমি আগের গাও থাকতাম বাবা একসময় ওখানে আগের গাও আমি প্রায় আট বছর ন বছর ছিলাম তো তারপরে সে রাইট আমাকে এত টাকা 
আমি টাকাটা নেওয়ার পর থেকে আমার মাথার মধ্যে একটু টেনশন কাজ করছে এত টাকা কেন কারণ ছশো টাকা একটা পাঁচশো টাকা একটা একশো টাকা নোট হলে তো ছশো টাকা হয়ে যায় সেটা তো আর অনেক বড় না কিন্তু একটা বাড়ি পরে আমি পড়ানো শেষ করে যখন বাইরে আসলাম আমি খুলে দেখি কি সেটার মধ্যে দশ টাকা আর বিশ টাকার নোটের একটা বান্ডিল তো সেটা খুব মজার একটা অভিজ্ঞতা ছিল জীবনের প্রথম টিউশনের টাকাটা আচ্ছা হ্যাঁ আর কে বলেছ আর দাঁড়া তোমাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে নিচ্ছি তারপর হচ্ছে যে আপনি কি কিভাবে চাইল্ডহুড লাইফ কাটাতেন হ্যাঁ যে আমি আমি আসলে আমার ছোটোবেলার জীবনটা হচ্ছে যে আমি গ্রামের স্কুলে পড়তাম গ্রামের স্কুলে আমি প্রাইমারি আমাদের স্কুলে আমাদের গ্রামে যে গ্রামে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে সেটা দলিলপুর প্রাইমারি স্কুল গভর্নমেন্ট প্রাইমারি স্কুল তো সেখানে আমি পড়তাম ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ওখানে পড়েছি আই গট দ্য স্কলারশিপ ইন ক্লাস ফাইভ ফ্রম দ্য স্কুল তারপরে তার পাশের গ্রাম আর একটা স্কুল ছিল সেটা সেখানে পড়েছি আওদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় তো সেখানে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছি তো এইটে আই গট এগেইন স্কলারশিপ সো অ্যাজ আই ওয়াজ দ্য ইয়াঙ্গেস্ট চাইল্ড ইন মাই ফ্যামিলি তো সেই জন্য আসলে আমার বড় ভাই বোনেরা চিন্তা করলো যে আমার একটু পড়ালেখা করার জন্য শহরে পাঠানো উচিত তারপরে আমাকে ক্লাস নাইন থেকে ঝিনাইদহ কাঞ্চনগর মডেল স্কুল সেখানে পাঠানো হয় এবং ওখানে আমি ভর্তি হই অ্যাডমিশান দিয়ে তো ওখানে আমার রোল অবশ্য এক হয় না ওখানে আমার রোল ক্লাস এইট পর্যন্ত আমার রোল মানে প্রথম দিকেই ছিল তো ওখানে গিয়ে আমার রোল সেভেন হয়েছিল ক্লাস নাইনে তো তারপরে ওখানে পড়াশোনা করেছি পরে যেখানে তো ক্যাসি কলেজ তারপরে আসলে ঢাকা এসছি তো এভাবে আসলে ছোটোবেলায় ছোটোবেলার অভিজ্ঞতাগুলো খুব ছোটোবেলায় আসলে আমি একটা মজার অভিজ্ঞতা আছে সেটা একটু শেয়ার করতে পারি সেটা হচ্ছে যে খুব ছোটোবেলায় আমার বাবা চিন্তা করলো যে আমরা যেহেতু দুই ভাই আর আমি পড়ালেখায় একটু ছোটোবেলায় খুব অমনোযোগী ছিলাম তো বাবা চিন্তা করলো যে আমার বাবা যেহেতু কৃষিকাজ করতেন গ্রামে মানে অনেক জমি টমি ছিল সেগুলো দেখাশোনা করতো বা সেগুলো চাষবাসের কাজে কাজ করতো তো বাবা চিন্তা করলো যে আমার এক ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবো তো আর একটা ছেলেকে এক কাজ করি আমার এই জায়গা জমি এগুলো কে দেখবে তো গ্রামে তো আমাকে আমাকে চিন্তা করলো যে সে মানে ইয়ে মাঠে কাজ করাবে তো অ্যাজ ইউজুয়ালি আমিও খুব খুশি তো এত ছোটোবেলায় তো আর আমি মাঠে কাজ করতে পারি না তখন মনে করো ওয়ান টু থ্রি থ্রিতে পড়ি বা ওয়ান টু থ্রি রাইট এরকমই হবে তো বাবা চিন্তা করলো যে এক কাজ কর তুই এক তোরের স্কুলে যাওয়ার প্রয়োজন তো তুই তোকে কতগুলো ছাগল কিনে দিই আর কি হ্যাঁ মানে এই ছাগল ভেড়া এইগুলো আর কি জিনিসগুলো চড়ানো এটা খুব গ্রামের একটা চমৎকার একটা কাজ এগুলো বড় হলে বিক্রি করে অনেক টাকা আসতো তো বললো যে তোকে অনেকগুলো ছাগল কিনে দিই তো আমাকে অনেকগুলো ছাগল কিনে দিল তো বললো যে এক কাজ কর তুই যেহেতু পড়ালেখা ভালো লাগে না তোর স্কুলে যেতে হবে না স্কুলে না গিয়ে তুই হচ্ছে যে এগুলো বিকালবেলা এগুলো চড়া তো আমি তো আমি বিকাল হলেই সারাদিন তো খেলতাম আর হচ্ছে যে বিকাল হলেই ওই ছাগলগুলো নিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিতাম তারপরে ওই ছাগলগুলো চড়াতাম চড়াতাম তারপর সন্ধ্যা হওয়ার আগে আবার সেগুলো নিয়ে বাসায় ফিরে আসতাম এটা ছিল আমার খুব মজা লাগতো এবং আমি মাঠে গিয়ে আমার অনেক বন্ধু থাকতো ওদের সাথে তোমরা এই খেলাটা খেলো নি শামুক ভাঙা ওই শামুক কুড়াতাম শামুক কুড়িয়ে কুড়িয়ে তারপরে হচ্ছে যে সেই শামুকগুলো অন্য বন্ধুদের সাথে কম্পিটিশান হতো তার যে একটা শামুকের একটা লিডার থাকতো একটা বড়ো শামুক সেটা সেটাকে আমরা বলতাম ড্যাগা হুম ড্যাগা মিনস অ্যাকচুয়ালি দ্য লিডার মানে যে সে হচ্ছে যে হেড আর কি হ্যাঁ তো ওইটা দিয়ে এক বন্ধু একটা শামুক এরকম পাতবে পাতা বল বলতাম আমরা রাখবে আর আমরা আমাকে একটা ভাঙতে হবে তো ওটা যদি ভেঙে যায় তাহলে ও হেরে গেল তারপরে ও একটা ওটা ভেঙে ফেললে ও আবার দ্বিতীয়টা বসাবে ওটা ভেঙে ফেললে আবার তৃতীয়টা বসাবে ওটা ভেঙে ফেললে আবার এভাবে যখন আমারটা ভেঙে যাবে মানে ওই ছোটোগুলো অনেক সময় শক্ত হয় অনেক তো সেইগুলো আমারটা যখন ভেঙে যাবে তখন আই উইল বি দ্য লুজার হ্যাঁ তখন আমি হেরে যাব তো এটা একটা খুব মজার একটা ইনসিডেন্ট তো এই খেলাটা খুব মজার লাগতো আর ঘুরি ওড়ানো এটা তো বলেছি তোমাদের মনে হয় আমার খুব প্রিয় একটা কাজ ছিল তো ঘুরি ওড়াতাম শামুক ভাঙা খেলতাম তারপরে বিভিন্ন ধরনের যে গ্রামের খেলা সেগুলো খুব মজা লাগতো পড়ালেখা করতে হতো না কি আনন্দ হ্যাঁ তো এভাবে বেশ কিছুদিন চলছিল হঠাৎ পাঁচ ছয় মাস পরে আমার মনে হলো যেন 
না আমার কেন যেন ভালো লাগছে না স্কুলে যায় না অনেক দিন হলো স্কুলে যেতে ইচ্ছে করত তো পরে বাবা আমাকে বললাম যে আসলে স্নেইল গেম স্কেট হ্যাঁ তো পরে বাবা মাকে বললাম যে আসলে না আমি স্কুলেই যেতে চাই আমার না এইগুলো ভালো লাগছে না পরে আমাকে স্কুলে পাঠালো এবং তখন প্রথম থেকে আমার রোল নাম্বার ছিল আমার ক্লাসে সম্ভবত চল্লিশ তিরিশ চল্লিশ জন স্টুডেন্ট হবে এরকম হয়তো তো আমার রোল নাম্বার ছিল সর্বশেষ বলতে পারো ক্লাস থ্রিতে তো ক্লাস থ্রি থেকে কীভাবে যেন পাস করলাম আমি জানি না ক্লাস ফোরে উঠলাম ক্লাস ফোরে ওঠার পরে আমার একটা একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে ছোট পরে উঠে হ্যাঁ একটু বেশ ভালো হতে লাগলাম এবং আমার একটা ইনসিডেন্ট শুধু মনে আছে যে বিজ্ঞানের একটা টিচার ক্লাস নিচ্ছিল তো স্যারে তো পড়া ছিল এবং সে আমার ক্লাসেই না সব পড়া মুখস্থ হয়ে গেছে তো টিচার পড়ানো শেষ করে তারপরে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করছে ছোট ছোট প্রশ্ন তো আমি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর কেন যেন পেরে যাচ্ছি এবং আমি স্যার স্যার আমাদের নিয়ম ছিল যে আমার টিচার যখন প্রশ্ন করবে তখন হাত উঁচু করতে হবে যে যে পারবে সে হাত উঁচু করবে তো আমি সবসময় খালি ডান হাত উঁচু করতাম করছি যদি ক্লাসে দেখছি অন্যরা কেউ পারছে না আমি কেন সবগুলো পারছি তারপরে আবার বাম হাত উঁচু করা শুরু করেছি হ্যাঁ তারপরে এবার টিচার আসলো এসে আমাকে বললে তুমি বাম হাত উঁচু করেছ কেন তো টিচার খুব মন খারাপ করেছে আর কি এতে এবং আমাকে প্রচণ্ড পিটালো বুঝতে পারছো ক্লাসের মধ্যে তো এটা তারপরে কেন যেন আমার টিচার হয়তো আমার বাবার কাছে কমপ্লেনও করেছিল তো বাবাকে আবার বলেছিল যে আপনার ছেলেটা না ক্লাসে খুব রেসপন্স করে অনেক ভালো তো তারপর থেকে আসলে তারপর থেকে একটু গুরুত্ব দিতে লাগলাম পড়াশোনায় তারপরে ক্লাস ফোর থেকে আমি যখন ফাইভে উঠলাম তখন আমার রোল ছিল চার তারপরে আমি যখন ফাইভ থেকে পাস করে বের হলাম ওই স্কুল থেকে তখন আসলে আমার রোল এক হয়েছিল এবং আই গড দ্য স্কলারশিপ তো এটা আমার জীবনে খুব স্মরণীয় একটা ঘটনা হ্যাঁ স্যার ক্রিকেট খেলেছেন হ্যাঁ যে আমি ক্রিকেট আমার খুবই প্রিয় খেলা খুব প্রিয় আর ক্রিকেটটা আমাদের সময় এতটা প্রচলিত ছিল না অনেকটা নতুন প্রথম দিকে তো তখন আমি আসলে ক্রিকেট খেলা খুব পছন্দ করতাম এবং আমি অনেক বড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি আসলে ক্রিকেট খেলেছি এবং এখনও ক্রিকেট খেলতে আমার খুব ভালো লাগে ক্রিকেট আমার খুব শামুক মারতেন মা আচ্ছা শামুক ভাঙতাম মারতাম না স্যার ঈদ বাবার ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট ডে ইন ইউর ভ্যালু লাইফ বাই দিস ওয়ে দ্য স্টোরি ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড গুড থ্যাংক ইউ বাবা মোস্ট ইন্টারেস্টিং বলতে আমার একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে যেটা আমার কাছে খুব এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে তখন আমি ক্লাস একটা দুষ্টামের গল্প আছে এটা অবশ্য বলা যাবে না তোমাদেরকে আচ্ছা তো আমার একটা যে ঘটনা আমার আমার এক কাজ মানে আমার এক নেফি আর কি আমার ভাসতে আমার সাথে পড়ত ওর নাম ছিল রাজু আমার নাম ছিল রেজা তো ও একটু বেশি শক্তিশালী আর কি হ্যাঁ তো স্কুল থেকে যখনই আসতাম বিভিন্নভাবে আমাকে উত্তপ্ত করতো এবং বলতো যে এক কাজ করবি আমার সাথে মালাম ধরা মালাম ধরা তোমরা বুঝবে না দ্যাটস এ গুড অফ গুড ফাইট মানে সেটা হচ্ছে যে মানে জড়িয়ে ধরে মানে কে কাকে নিচে ফেলতে পারে এইটাই হচ্ছে একটা প্রতিযোগিতা হ্যাঁ মাটির উপরে তো আমি ওর সাথে একদিন ও ও একটু মোটা সোটা শাস্ত্রস্ত ভালো তো ওকে খুব ভয় পেতাম তো স্কুল থেকে আসার সময় আমি কিছু বলি না ও প্রায় আমাকে চ্যালেঞ্জ করে যে তুই আমার তুই আমার সাথে পারবি না তো একদিন হঠাৎ করে আমার কেন যেন খুব মনের মধ্যে অনেক সাহস হলো আমি খুব ভীতু একটা ছেলে সব সময় তো ওই দিন খুব মনের মধ্যে খুব সাহস হলো তো রাইট ফাইট তো আমি কি করলাম আমি বই আমার বইগুলো ব্যাগে বই হাতে আমরা তো ব্যাগ ছিল না আমরা সাধারণত বইগুলো হাতে করে নিয়ে তারপরে স্কুলে যেতাম তো বই এক জায়গায় রাখলাম রাস্তার পাশে এক জায়গায় রেখে এবার বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আয় আজকে তোর সাথে লাগবো তো আমি ওর সাথে লাগলাম এবং ওর সাথে নাম কি ছিল নাম ছিল রাজু হ্যাঁ ওর নাম ছিল রাজু তো তারপরে লাগলাম এবং অবাক করা বিষয় যে আমরা দুইজনই লাগলাম ও শক্তিশালী আমি যদি যদি জানি এখন ও অনেক শক্তিশালী ও অবশ্যই একজন পুলিশ অফিসার এখন পুলিশের চাকরি করে তো ওর সাথে লাগলাম এবং আমরা রাস্তায় কাদা ছিল 
তো রাস্তার উপর থেকে গড়াতে গড়াতে তারপর হচ্ছে যে রাস্তার নিচেই ড্রেন আর কি রাস্তার নিচে সাধারণত গ্রামের রাস্তার নিচেই ওই মাটি কেটে রাস্তাগুলো তৈরি করা হয় কাঁচা রাস্তা যার ফলে রাস্তার পাশের জায়গাটাতে পানি থাকে হুম বা নালা থাকে বা গর্ত থাকে তো তারপরে ওই গড়াতে গড়াতে ওই পানির মধ্যে পড়ে গেলাম আর কি হ্যাঁ যখন পানির মধ্যে চলে গেছি তখন আসলে আমাদের ফাইটটা শেষ হলো তো আমি জানি না কে জিতছিল তো এটা খুব মজার একটা ব্যাপার একবার সাইকেল চালানো শিখতে গিয়ে একটা মানে ইয়ে গ্রামের রাস্তায় একটা ব্রিজ ছোট একটা ব্রিজ তো ব্রিজটা উঁচু হয়ে উঠতে হতো তো এই ব্রিজে উঠতে গিয়ে আমি ব্রিজ থেকে ক্যানেলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম তো এটা খুব একটা মজার কয়েক এগুলো আসলে খুব মনে পড়ে আরেকটা খুব মজার একটা আরেকটা খুব মজার একটা বাবাকে নিয়ে একটা স্মৃতি আমি আসলে বাবাকে খুব ভয় পেতাম তো গ্রামে সাধারণত কি থাকে যে গ্রামে সাধারণত একটু বিভিন্ন মানুষের মধ্যে একটু ফাইট থাকে পাশাপাশি একটু দ্বন্দ্ব থাকে বিভিন্ন কারণে তো কি কারণের জন্য বাবার সাথে পাশের কয়েকটা বাসা পরে একটা বাসার একজনের সাথে বেশি একটু দ্বন্দ্ব ছিল আর কি প্রায় বিভিন্ন তাদের মধ্যে মনে হয় কোনো একটা জমি নিয়ে সংক্রান্ত হবে আর কি তো যাই হোক খুব দ্বন্দ্ব ছিল তো বাবা ওদেরকে আমাদেরকে সবসময় বলতো যে ওদের বাড়ির আশেপাশে যাবে না হ্যাঁ আমি জানি না ও ওনার ওনার সন্তানদেরকে কি বলতো তো আমি একবার কি করেছি গ্রামে আমাদের আমরা তো ব্রাশ ইউজ করিনি গ্রামে আমাদের মেশাক থাকতো আর কি মেশাক তোমরা বুঝো যে ওই গাছে ডাল কেটে তারপরে ব্রাশ করা আর কি তো একবার এখন মেশাক এক ধরনের গাছ পাওয়া যেত সেই গাছের বা ইয়ে থেকে ডাল ছোট ছোট চিকন ডাল কেটে নিয়ে এসে ইয়ে করতে হতো তো আমি একবার একটা বাগানে ঢুকছি ঢুকে তো ওই গাছ খুঁজছি খুঁজতে খুঁজতে তারপর হচ্ছে যে একটা গাছ পেয়েছি হ্যাঁ পাওয়ার পরে আমি সেই গাছটা বেশি বড় না দেশে আমি একদম গোড়া থেকে কেটে গোড়া থেকে গাছটা কেটে তারপর হচ্ছে যে ওই তারপর যতটুকু মেশাক বানানো সেটুকু কেটে নিয়ে তারপরে দিয়ে চলে এসছি হ্যাঁ তারপরে আমি যখন ওখান থেকে বের হই তখন আসলে ওই মানে ওই বাড়ির লোক আমার কেউ না কেউ আমাকে দেখেছিল আর কি হ্যাঁ পরে ওই লোকটা আমাকে ওখান থেকে বের হতে দেখে আসলে ওই বাগানটা ছিল ওই বাবার সাথে যাদের দ্বন্দ্ব ছিল তাদের তো এটা আমি আসলে বেশ ছোট তখন অতটা বুঝতে পারিনি তো বাসায় যখন আসলাম আসার পরে আমি তো অ্যাজ ইউজুয়াল মেসেজ টেসেজ বানানো শেষ তারপরে এবার হঠাৎ করে দেখি ওই লোক আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তা রাস্তার উপর এসে অনেক জোর জোরে চিৎকার করছে আবার নাম ধরে আর কি হ্যাঁ এই তোর ছেলে আর কি হ্যাঁ এরকম ঝগড়ার মতো আর কি হ্যাঁ তো যাই হোক যাই হোক আমি তো খুব অবাক হয়ে গেলাম বুঝ উনি হঠাৎ এখানে কেন বলে যে তোর ছোট ছেলে এরকম আমার বাসায় আমার মানে বাগানে ঢুকে আমি নাকি ওনার ওই কি একটা কি গাছ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা গাছ আর কি উনি খুব যত্ন করে ওই গাছটা মনে হয় লাগিয়েছে আর কি সেই গাছটা কেটে ফেলেছি আর কি হ্যাঁ এবং এই জন্য পরে বা তো পরে আমাকে ডাকলো এই তুই ওই বাগানে গিয়েছিলি এই গাছ কেটেছিস তো হ্যাঁ নাইনের আড্ডা হবে তোমাদের পাঁচটা থেকে ছয়টা তারপর হচ্ছে যে গাছ কেটেছিস তারপরে আমি বললাম যে হ্যাঁ বাবা আমি তো ওই যে মেশাক বানানোর জন্য একটা গাছ কেটেছি তো এটা তো আমি বুঝতে পারিনি তো যাই হোক পরে বাবা ওনাকে হয়তো সরি বলল না কি বললাম যায় না মনে নেই তো বাসার মধ্যে আসার পরে কি হলো বুঝতে পারতো বাসার মধ্যে আসার পরে প্রচণ্ড তো আচম ইটানি খাইলাম আমি তোমাদের আমি তোমাদের সব কমেন্টস গুলো পরবর্তীতে পড়বো আচ্ছা হার্ট হার্ট মানে তুমি এটা ফরাত লিখেছো হার্ট অ্যাকচুয়ালি তুমি বোঝাতে চেয়েছো এইচ ইউ আর টি যেটা আঘাত করা আর কি এটা হার্ট তোমার প্রশ্নটা একটু আনক্লিয়ার তুমি আরেকবার একটু প্রশ্নটা লিখে দিও আমাকে আচ্ছা তো 
যাই হোক আমি ক্লাসটা যেটা বলতে যাচ্ছিলাম মূল ক্লাস আসলে গল্প আড্ডা তো হবেই তোমাদের তোমাদের কথা শুনতে পারলে বেশি ভালো লাগতো যেহেতু আসলে এই ধরনের অপশন নেই তোমাদের লিখতেই হবে কিছু ওই হ্যাপি এভার বাং স্কুল জাস্ট ও মাই গুডনেস জুনসিও দ্যাটস এ গ্রেট কোয়েশন ইয়েস আই ডিড আই ডিড এবং এই গল্পটা মনে হয় তোমাদেরকেও বলেছিও বাট আমি আসলে এই আমার এক স্কুল জীবনের একটা স্মৃতি আমি যখন নাইনে এসে স্কুলে ভর্তি হলাম যে স্কুলে শহরের স্কুলে তো শহরে গ্রামের স্কুলে তো মানে সবাই চিনত সেখানে আমার ভাই বোনেরা বাবা মা বাবাকে ভয় পেতাম তো শহরে আসার পরে একটু রিল্যাক্স হয়ে গেলাম শহরে তো তেমন কেউ আসলে চিনত না তো একবার ভাবলাম যে শহরে এক সমস্যা হয়েছিল আমি যে স্কুলে পড়তাম স্কুলে যে স্কুলে স্কুলে পড়তাম আসলে আমি একটু লম্বা ছিলাম মানে থেকে একটু কেন যেন লম্বা ছিলাম তো আমাকে সবসময় ওই অ্যাসেম্বলিতে সবার পিছনে দাঁড় করানো হতো আমি হয়তো আগে গিয়েছি অ্যাসেম্বলিতে আগে দাঁড়িয়েছি আমার পিছনে হয়তো অনেক স্টুডেন্ট দাঁড়িয়েছে টিচার গিয়ে আমাকে আবার পিছনে নিয়ে যেত আবার দেখেছে ওখান থেকে আবার পিছনে কেউ দাঁড়াবে আবার আমাকে পিছনে নিয়ে যেত তো বারবার আমার এই জায়গাটা পরিবর্তন করতে হতো এটা আমার জন্য খুব পেইনফুল ছিল আর কি হ্যাঁ তো আমি অ্যাসেম্বলি খুব বোর একটা অ্যাসেম্বলি ছিল বিশেষ করে এই ঘটনাটার জন্য আমাকে যে বারবার চেঞ্জ করত আর কি তো এই জন্য চিন্তা করলাম যে আসলে একদিন যে ধুর এই অ্যাসেম্বলিতে আর যাব না তো অ্যাসেম্বলিতে না যাওয়ার উপায় কি স্কুলে চার পাঁচ দিয়ে তো বাউন্ডারি দেওয়া তো আমরা যে একটা ক্লাসরুম ছিল সেই ক্লাসরুমে একটা জানালা ভাঙা ছিল হুম আমার সাথে আরও হয়তো দু একজন থাকবে কিনা যায় না তো দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দুই তিন দিন পালিয়েছি ওই জানালা দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতাম তারপর অ্যাসেম্বলি শেষ হলে আবার জানালা দিয়ে ভিতরে উঠতাম তো এভাবেই চলছিল দুই তিনটা দিন কিন্তু এর মধ্যে বাই দিস টাইম ওই আমার স্কুলের পাশেই সরকারি অফিস ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে ওই অফিসে আসলে আমার দুলাভাই আমার বড় যে দুলাভাই সে চাকরি করত হুম তো আমি ওই আমাকে হয়তো কোনো এক সময় দেখেছে বা কেউ না কেউ দেখেছে এই প্রিন্সিপ মানে হেডমাস্টারের কাছে এটা কমপ্লেন করেছে কি হ্যাঁ কেউ যে অ্যাসেম্বলির সময় কয়েকজন স্টুডেন্ট বাইরে থাকে তো যাই হোক এনি ওয়ে যথারীতি নেক্সট পরের দিন প্রিন্সিপাল তো আগে মনে মনে আছে ধরতে তো হবে প্র্যাকটিক্যালি নইলে তো আসলে পানিশমেন্ট দিতে পারবে না তো ন্যাচারালি সেল পিয়ন টিয়ন দিয়ে খোঁজখবর নিতে লাগলো পরের দিন আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাসেম্বলি শুরু হলো আমরা আমি আমি ও একাই ছিলাম ওই দিন হয়তো পালানোর দলে তো ওখানে মানে ওইটা ওখান থেকে বের হয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছি তো এমন সময় পিছন থেকে স্কুলের যে পিয়ন সে আমাকে এসে ধরে ফেলল হ্যাঁ এবং আমাকে নিয়ে গেল প্রিন্সিপালের ওখানে তো পুরো অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি তো সব স্টুডেন্টদের মাঠে দাঁড় করানো হয় তোমাদের যেমন অ্যাসেম্বলি হয় তোমাদের তো অনেক বড় আমাদের হয়তো আমাদের এত বড় আমাদের হয়তো তিন তিনশো চারশো বা পাঁচশো স্টুডেন্টের অ্যাসেম্বলি হতো তো সেই অ্যাসেম্বলির সামনে হেডমাস্টারের রুমের সামনে নিয়ে আমাকে দাঁড় করানো হলো তারপর আমি তো ভয়ে কাঁপতে লাগলাম তারপরে কি হলো সেটা তো বুঝতেই পারছো প্রিন্সিপাল হেডমাস্টার সে একটা বড় লাঠি একটা অনেক বড় মোড়া একটা লাঠি এটা নিয়ে এবার তার রুম থেকে বের হলো আসার পরে তার বারান্দায় সে আমাকে এমন পিটালো এমন মারলো যে আসলে সারা অ্যাসেম্বলির প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট মানে টিচার সবাই আমার দিকে তাকায় ছিল যে আমার কি হচ্ছে তো আমাকে প্রচণ্ড রকমে মারলো তো যাই হোক আমার সেই মারার ঘটনাটা মনে আছে তারপরে জীবনে দ্যাট ওয়াজ মাই লাস্ট ডে টু বাং দ্য ক্লাস এবং দ্যাট ওয়াজ প্রবলি দ্য থার্ড ডে অফ বাং ইন দ্য ক্লাস এবং এটাই ছিল আমার জীবনের শেষ এবং স্কুল জীবনের স্কুল পালনের স্মরণীয় ঘটনা রাইট থ্যাংক ইউ তো যাই হোক তোমাদেরকে অবশ্য উৎসাহিত করছি না যে তোমরা স্কুল পালাও সেটা বলছি না আসলে এটা ভালো না কিন্তু আমি আসলে খুব একটা সিচুয়েশনের মধ্যে ছিলাম এমন একটা অবস্থায় যে আমাকে সবসময় এমব্রেস্ড হতে হতো আমাকে বারবার অ্যাসেম্বলির জায়গা প্লেসটা চেঞ্জ করে দিতে হতো তো সেই জন্য আসলে আমি পালাতে বাধ্য হয়েছিলাম না 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 জুনসিও তারপরে আর মা এগুলো তারপরে আবার পালাবো আর ওই প্রিন্সিপাল আমাকে তো 
কিক দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দিত হ্যাঁ এবং সে প্রচন্ড রকমের রাগি ছিল আর কি হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ স্টিক পানিশমেন্ট রাইট তো যাই হোক আমি আমাদের আজকের অবশ্য আড্ডা আগেই শুরু হয়ে গেলো তোমাদের প্রশ্ন এতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম এখন যেটা যাই হোক সবার প্রশ্নটা অনেকগুলো আমি পড়ার চেষ্টা করছি দাঁড়াও আগে ক্লাসটা এখানে দেখো যে তোমাদের একটা এখানে সুন্দর একটা কথা লেখা আছে রাইট ইউর স্যাড টাইমস ইন স্যান্ড রাইট ইউর গুড টাইমস ইন স্টোন দ্যাট মিন্স আমরা আমি উই হ্যাভ মাস্ট হ্যাভ সরোজ অ্যান্ড সাফারিংস ইন আওয়ার হিউম্যান লাইফ সো হোয়াট দ্যাট উই শুড ডু দ্যাট আওয়ার স্টোরিজ অফ আওয়ার সরোজ দ্যাট উই শুড রাইট ইন স্ট্যান্ড সো দ্যাট ইট ইট রিমুভস ভেরি সুন হ্যাঁ এটা যাতে খুব সহজেই খুব দ্রুত মুছে যায় আমাদের জীবনে দুঃখের ঘটনাগুলো আর আমাদের ভালো জিনিসগুলোকে আমাদের স্টোনে লিখতে হবে যাতে করে আসলে সেটা অনেক দিন মনে থাকে আর এইটা লাইনটা নেওয়া হয়েছে আসলে একটা গল্প থেকে সেটা হচ্ছে যে টু টু ফ্রেন্ডস ইন দ্য স্যান্ড দুই বন্ধু বালি মাঝে হেঁটে যাচ্ছিল তাই তো তো সেই মরুভূমি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল এবং তোমরা গল্পটা হয়তো অনেকেই জানো তো সে এক বন্ধু হচ্ছে যে আরেক বন্ধুকে একটা স্ল্যাব করেছিল থাপ দিয়েছিল হ্যাঁ তো তখন সে খুব মন খারাপ করেছিল তাই বালির উপরে লিখে রেখেছিল যে টুডে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এ স্ল্যাপড মি ইন মাই ফেস হ্যাঁ তো তারপরে সে যখন তারা যখন আবার হাঁটতে লাগলো এবং যে একটা ইয়ের তোমরা জানো যে এক ধরনের ইয়ে পাওয়া যায় যে মরুভূমির মধ্যে জলাশয় তো সেখানে দুই বন্ধু যখন গোসল করতে নামলো বিশেষ করে ওই বন্ধু যাকে স্ল্যাব করা হয়েছিল সে যখন নামলো নামার পরে সে আসলে পানিতে হারিয়ে যাচ্ছিল ডুবে যাচ্ছিল হ্যাঁ তো তখন ওই বন্ধু তাকে আসলে বাঁচালো হ্যাঁ তো বাঁচানোর পরে ওই বন্ধু তখন উঠে এসে বা বাঁচার পরে এবার সে পাথরের উপরে লিখে রাখলো টুডে মাই বেস্ট ফ্রেন্ড হ্যাজ সেভড মাই লাইফ তো ওই বন্ধু তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি প্রথমে বালিতে লিখলে পরে স্যান্ডেল লিখছো কেন তো তখন তাকে বললো যে দেখো আমি স্যান্ডেল লিখেছি আমার দুঃখের কথা যাতে করে ওটা সঙ্গে সঙ্গে বালিতে মিশে যায় বা মুছে যায় আর তোমার আজকে যে আমাকে সাহায্য করেছো সেই কথাটা আমি স্টোনে লিখে রাখছি যেটা চিরজীবন থাকে হ্যাঁ সো তোমরা সবাই তোমাদের ভালো দিনের জন্য আসলে আমরা সবাই প্রার্থনা করব আর খারাপ দিনের কথা ভুলে যাব খুব দ্রুত তবে খারাপ দিন থেকে আমরা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করব যেন ভালো দিনে আমাদের ওই খারাপ দিনটা আবার না আসে ঠিক আছে আমরা অবশ্যই মনে রাখবো ফাইন বাবা হ্যাঁ সো আজকে আসলে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আজকের আড্ডা সেটা হচ্ছে ঈদ আড্ডা অ্যান্ড ফিডব্যাকস অফকোর্স দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইথ ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার অফকোর্স দ্যাট মিন্স দিস ইজ আওয়ার টপিক টুডে অ্যান্ড এজ ইউ নো এজ ইউ নো যে ঈদ আড্ডা দেন দিস দিস ডে আফটার ঈদ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আজকের দিনটা তোমাদের পড়ানোর জন্য আমি অবশ্যই পড়ানোর জন্য আজকে পড়ব না আমরা ঠিক আছে অনেক তোমাদেরকে পড়েছি পড়িয়েছি বেশ অনেক দিন ধরে দু মাস ধরে প্রায় ক্লাস নিচ্ছি অনলাইনে আমি জানি না তোমাদের ক্লাসগুলো কতটা ভালো লাগছে বা তোমরা তোমরা আসলে কীভাবে এটাকে এনজয় করছো কারণ সব সময় আমিও তো যেহেতু ক্লাসে বাস্তবিক ক্লাস নিয়েছি আর অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি এখানে আসলে একটু ওয়ান সাইডেড কারণ আমি কথা বলছি হ্যাঁ তোমাদের ইন্টারেকশানটা একটু কম তোমাদেরকে যদি দেখতে পেতাম তাহলে ভালো হতো তো তোমাদের এই ক্লাসগুলো আসলে কেমন ভালো লাগছে কারণ আমি আসলে অনেক কিছু নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছি এবং তোমরা জানো যে ইউটিউবে আসলে আমি দ্য ফার্স্ট যে আসলে এই ধরনের অ্যাকাডেমিক ক্লাসগুলো লাইভ নিচ্ছি এবং এই ঘন্টা ব্যাপী কারণ অনলাইনে ক্লাসগুলো বেশিরভাগই রেকর্ডেড ক্লাস আর রেকর্ডেড ক্লাসগুলো তুমি একশো বার একটা ক্লাস বলে রেকর্ড করে তারপর হচ্ছে সেটা কাটছাট করে সুন্দর করে সাজিয়ে সাউন্ড বাড়িয়ে বিভিন্ন মিউজিক দিয়ে বিভিন্ন কিছু দিয়ে ওটাকে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারো কিন্তু লাইভ ক্লাসগুলো আসলে ডিরেক্ট এখানে যে কথা সব কিছু আসলে রেকর্ডেড হয়ে যায় আর এটার জন্য অনেক কিছু প্রয়োজন তো সেগুলো মোটামুটি আমি চেষ্টা করেছি বেস্ট এফার্টটা দেওয়ার তো তোমাদের আসলে কেমন লেগেছে বা তোমাদের অবশ্যই ফিডব্যাক ফিডব্যাক থাকবে ফিডব্যাক অবশ্যই তোমার কারণ অনেক সময় মাই স্টুডেন্টস নোজ মো দ্যান মি মো দ্যান মি অফকোর্স তো সেক্ষেত্রে আসলে তোমাদের বেটার সাজেশানসগুলো কি থাকতে পারে সেগুলো নিয়ে তোমরা কথা বলবা হ্যাঁ তুমি জামি লিখেছো স্যার আপনার বাবা বেঁচে আছেন আম সরি বাবা তোমার আমার বাবার জন্য দোয়া করো আমার বাবা আসলে মারা গিয়েছে দু হাজার তেরো সালে এবং আসলে সত্যি বাবাকে অনেক মিস করি যদিও বাবার সাথে আমার খুব ভালো 
ক্লোজ রিলেশন ছিল না এখনকার সময় যেমন সন্তানের সাথে বাবা মায়ের যে সম্পর্কটা থাকে সেটা ছিল না একটু দূরত্ব ছিল অনেক বয়সে ডিফারেন্স ছিল দ্যাটস ওয়াই কিন্তু বাবা আসলে একটা বড় অনেক একটা বট গাছের মতো একটা ছায়া হয়েছিল হ্যাঁ তো বাবার বাবার জন্য অনেক কষ্ট লাগে অনেক খারাপ অনেক কান্না করি বাবার জন্য অনেক দোয়া করি আর হচ্ছে যে তবে আরেকটা জিনিস যেটা মানে আমার জন্য শান্ত না সেটা হচ্ছে আমার একটা বড় ভাই আছে তো এই বড় ভাই আসলে বাবার জায়গাটা দখল করে আছে আমি বড় ভাইকে অনেক রেসপেক্ট করি আমি ওকে অনেক সেলুট করি অনেক সালাম দিই এবং এখন পর্যন্ত টিল নাও আমার বয়স তেতাল্লিশ বছর আমার ভাইয়ের বয়স পঞ্চাশ বছর সো এর মধ্যে আমার ভাইয়ের সাথে কখনো আমার কোনো বিষয় নিয়ে রাগারাগি বলো মানে বাগবিতণ্ডা বলো বা ঝগড়া বলো কখনো হয়নি ঠিক আছে এবং আমি চাই আমার বাকি জীবনটায় আমার এই বাবার মতো আমার বড় ভাইকে আমি যেন সবসময় রেসপেক্ট করে যেতে পারি সম্মান করে যেতে পারি তো এটা আমি সবসময় চাই তোমরা প্রার্থনা করবে আমার জন্য যেন আমি সেটা অবশ্যই পাই এবং আমার এই বাবার জায়গাটা কেন যেন ধরে আছে আসলে এই আমার বড় ভাইটা আমি সত্যি সত্যি আমার বড় ভাইয়ের জন্য অনেক দোয়া করি অনেক ভালোবাসি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি এবং তোমরা অবাক হবে এখনকার সময় তোমরা তো ভাবতেও পারো না যে ভাই ভাইকে আপনি করে বলে আমি কিন্তু আমার বড় ভাইকে এখনও আপনি করে বলি আর ফোন করলে সালাম দিই এবং তাক 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 সাথে কিন্তু আমি কিন্তু আমার বন্ধুর সাথে আমি তুই করে বলি কিন্তু আমার এই বড় ভাইকে আমি এতটাই রেসপেক্ট করি যে এখনও তাকে আপনি বলে সম্বোধন করি হ্যাঁ ভাইয়া আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন না আচ্ছা বাবা স্যার ইফ ইউ ডোন মাইন্ড সরস ক্যান নেভার বি রিটার্ন ইন স্যান্ড হ্যাঁ জুনসিও অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ সিম্বলিক্যাল থিং এখান থেকে আসলে সব কিছুই তোমার জীবনে যে মিলে যাবে সেটা নয় এর কিছু ব্যতিক্রম থাকবে তো সেই ব্যতিক্রমগুলো ব্যতিক্রমগুলো ওভারকাম করার চেষ্টা করতে হবে বা সেটাকে আসলে সেটাকে একটু আলাদা করে সুন্দর করে ভাবতে হবে পৃথিবীতে কোনো দুঃখই আসলে স্থায়ী নয় এটা মনে রাখবে আমার আর একটা সুন্দর কথা সেটা যেটা সবসময় মনের মধ্যে রাখি এবং বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে যে পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয় যেমনটি তুমি অনেক সুখে আছো তাহলে দেখবা যে এই সুখটাও তোমার চিরজীবন স্থায়ী হবে না বা একদম যে বছরের পর বছর ধরে সেটা স্থায়ী হবে সেটা হবে না তো একটা একটা সময় পরে গিয়ে তোমার সরজ আসবেই আবার ওই সরজ যার জীবনে অনেক দুঃখ তার জীবনে দেখব যে একটু সময় পরে একটু আনন্দ আসবে সো ওই জয় যেন সরস কাম বাই টার্নস এটা কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে সো কোনো কিছু স্থায়ী নয় যে ধরনের সরসগুলো তুমি মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থাকবে সবসময় যে আমার এই যে এখন আনন্দ হচ্ছে এরপরে আমার একটু কষ্ট আসবে তো সেটাকে আমার অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আর পৃথিবীতে একটা জিনিস মনে রাখবে নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাটস ওয়াই নো ওয়ান ইজ হ্যাপি হ্যাপি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ যে অ্যাপসলিউটলি হ্যাপি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই কথাটা কিন্তু আমরা কেউ বলতে পারি না যে পৃথিবীতে সবাই অ্যাপস কেউ অ্যাপসলিউটলি হ্যাপি প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু সুখ দুঃখ হাসি কান্না এগুলো মিক্স আপ তো আমাদের আমরা চেষ্টা করবো আমাদের দুঃখগুলোকে একটু ভুলে বা দুঃখগুলোকে একটু জয় করে যেন আমরা সুখ বা সুন্দরের দিকে বা আনন্দের দিকে যেতে পারি সেটা সবসময় মনে রাখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউজুয়ালি সবাই তুমি করে বলে রাইট আমাদের আমাদের জীবনে দুঃখ সুখ এটা দুইটা আমি অনেক সময় চেষ্টা করি যে অনেক সময় ভাবি যে আমি ইউজুয়ালি আমি বলবো যে আমি খুব সুখী মানুষ এটা অবশ্যই আমি বলি এবং স্বীকার করি কারণ সুখ হওয়ার জন্য যেসব ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দরকার আসলে আমার চারপাশে সেগুলো আছে হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে সামটাইমস আমার মনে হয় যে আমি বেশ হ্যাপি তো তারপরেও দেখি যে এই হ্যাপিনেসের মধ্যে তো একটা সার্টেন টাইম পর পর একটা সরোজ বা একটা সমস্যা আসবে যেমন কালকে আমি কিন্তু আমার কিন্তু আজকে খুব মনটা খুব খারাপ কালকে আমি বাসায় অনেক রাগারাগি করেছি সকাল থেকে কিন্তু অনেক কিছু আমি কথা বলিনি বাসায় হ্যাঁ তো দেখো ঈদটা কত সুন্দর কাটছিলো কিন্তু হঠাৎ করে আর আমার বাসায় এখন বেশিরভাগ মানে সব কিছু দ্বন্দ্ব সংঘাত সব কিছু আসলে ছেলেদেরকে নিয়ে এবং পড়ালেখা নিয়ে এই আমার বড় ছেলেটা লেখাপড়া নিয়ে আসলে কালকে একটু বকা দিয়েছি বা আমারও মনটা খারাপ ভালো লাগছে না তো যাই হোক এটা এটা থাকবে এই যে মানে কন্টিনিউস হ্যাপিনেসটা আমাদের থাকবে না হ্যাঁ তো ইফ ইউ ক্যান আস্ক মি এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট মাই পার্সোনাল লাইফ অর অ্যাবাউট এনিথিং ইউ লাইক ওকে নো প্রবলেম অ্যান্ড টুডে ইজ আর ওপেন ফ্লোর ফর ইউ সো এনিথিং ইউ ক্যান আস্ক মি তোমাদের তোমাদের প্রিয় 
uh, you love this class very much so if you have any kind of suggestions or feedbacks je ashole ei class gulo sir ebhabe ar kichu add korle ba aro kichu jodi korte pari seta tahole ar ektu bhalo lagto ba ekta complaint to achei shobar seta hocche je ami right time e class ta start kori na always late kori kichu shomoyer jonno holo to eta obosho ekta feedbacks hote pare ei dhoroner aro ki ki feedbacks tomader ache ba tomader mone koro je ei ei gulo jodi add kora jeto tahole ei class gulo aro beshi lively hoto sundor hoto to she dhoroner suggestions gulo chaichi thank you very much tumra je likhecho তোমরা যে লিখেছো আপনার লিখেছো নাথিং বাট উই ক্যান টক টু মোবাইল অ্যান্ড ল্যাপটপ স্ক্রিন রাইট হ্যাঁ আসলে ভার্চুয়ালি আমরা তো এখন ক্লাসগুলো হচ্ছে যে ভার্চুয়াল এখন আমাদের ইমাজিনেশন পাওয়ারটা কাজে লাগাচ্ছি আমরা কারণ এই যে দেখো যে আমার মনে হচ্ছে যেন আমার সামনে স্টুডেন্টরা তোমরা বসে আছো এবং আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি কিন্তু খুব অবাক হবে যে আমি একটা ক্যামেরার সামনে সামনে একটা ল্যাপটপ বা মোবাইল স্ক্রিন আছে তো সেটা তোমাদের কমেন্টসগুলো যেটা দেখছি তো এটা মানে ভার্চুয়ালি কথা বলছি ঠিক আছে আসলে লাইফটা এরকম ভার্চুয়াল তো এভাবে তোমরাও চিন্তা করবা যে না আমাদের স্যারের সাথে আমি সরাসরি কথা বলছি হ্যাঁ বা স্যারকে দেখছি বা আমি হয়তো তোমাদেরকে ভার্চুয়ালি কিন্তু দেখছি তোমরা কিন্তু মনে করো না যে তোমাদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না সেটা না হ্যাঁ ফরাদ লিখেছো ডু এভার সি এনি ওয়ান টু বাঙ্ক অ্যান্ড কট হিম লিভ হিম হ্যাঁ এটা হচ্ছে অনেক সময় হয় ক্লাস পালালে যে মানুষের সব ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকা ভালো জীবনের আসলে কারণ তোমার এই স্টুডেন্ট লাইফটা এই মজার স্টুডেন্ট লাইফ এখন আমি চাইলে কি ক্লাস ফাঁকি দিতে পারবো বলো এখন কি আমি চাইলে ক্লাসে বসে তোমাদের মতো ক্লাস করতে পারবো সেটা পারবো না কারণ সব কিছু আসলে আমাদের সময়ের সাথে সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় তো আমার মনে হয় একটা স্টুডেন্টের সব ধরনের এক্সপিরিয়েন্সকে গ্যাদার করা উচিত তার গেইন করা উচিত হ্যাঁ এবং তার বোঝা উচিত যে আসলে ঠিক আছে এই জিনিসটা খারাপ এটা একটা অভিজ্ঞতা থাকলো ঠিক আছে একদিন বয়ের খেলে অসুবিধা নেই বা বলছি না যে পালাতে হবে স্যার আপনার বাড়ি কোথায় বাবা আমার বাড়ি হচ্ছে ঝিনাইদহ আমার ডিস্ট্রিক্ট নেম অফ মাই ডিস্ট্রিক্ট ইজ ঝিনাইদহ এবং আমি আই লিভ ইন ঢাকা নাও এজ ইউ নো আই ডোন্ট নো ইউ নো মি অন নট আচ্ছা ওকে আচ্ছা ফেইথ নেভার বিটাই সো ইউ কুড হ্যাভ বাংট ওয়ান মোর টাইম অ্যাকচুয়ালি আসলে এখন আর তো কোনো ওয়ে নেই এখন আর তো কোনো ওয়ে নেই পালানোর তো মন চায় আসলে খুব যে গ্রামের সেই পরিবেশ ফিরে যায় আসলে আমার গ্রামটাকে আমি অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি অনেক মানে আমার হৃদয়ের মধ্যে গেথে আছে আমি ঢাকা শহরে বাস করি ঠিকই কিন্তু আমার মনটা আসলে হারিয়ে ফেলি আমি মাঝে মাঝে আমি যখন চোখ দুটো বন্ধ করি তখন মনে হয় আমি গ্রামের রাস্তায় হাঁটছি তখন মনে হয় আমি ভাবতে পারো যে তোমাদের রেজার স্যার সবসময় তোমাদের সামনে এরকম থাকে কিন্তু আমি যখন গ্রামে যাই একটা লুঙ্গি পরি একটা গেঞ্জি পরি একটা গামছা গলায় দিই বা ঘাড়ে দিই বা কাদার মধ্যে পায়ে খালি পায়ে হেঁটে বেড়াই এবং মাঠে যাই মানে তখন মানে আমার ওইটাই খুব বেশি প্রিয় এবং আমার কাছে খুব মনে হয় যেন ওটা আমার খুব কাছের ওটা আমার খুব আত্মার কাছের হ্যাঁ কারণ আমার আমার জন্ম ওখানে আর ছোটোবেলা থেকে বাবাকে কৃষিকাজ করতে দেখেছি তো যার ফলে আমার মনে হয় যেন ওইটা আমার আসলে আসল আইডেন্টিটি হ্যাঁ আমার রুট যেটা আমি বলি ওইটা হচ্ছে যে আমার মূল যেখানে আমি 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 হয়তো এই ঢাকা শহর আমার একটা শাখা প্রশাখা বাট আমার আসলে রুটটা কিন্তু ওখানে হুম আমার রুটটা মনে হয় আমার সেখানে এবং আমি আমার পরিবারকে বলে দিয়েছি তোমাদেরকে আজকে জানিয়ে রাখি আমি মারা যাওয়ার পরে অবশ্যই আমার কবরটা যেন গ্রামে দেওয়া হয় আমার বাবা মায়ের পাশে সেখানে মা আমার মা বেঁচে আছে আমি জানি না মারা আগে যদি মারা যায় তাহলে বাবার পাশে থাকবো অবশ্যই তো সেখানে যেন আমার কবরটা দেওয়া হয় এটা আমি আমার পরিবারকে জানিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ এখানে যেন অবশ্যই ঢাকা শহরে কোনো জায়গা না সেখানে গ্রামে আমি থাকতে চাই ঠিক আছে এই গ্রামটা আসলে আমার খুব প্রিয় ভালো লাগে স্যার আপনার ভিলেজের জন্য মন আদলে আচ্ছা তুমি লিখেছো ফরাদ ইউ ক্যান অলসো রাইট স্ক্রিপ্ট হোয়াট ইউ স্পিক অ্যাকচুয়ালি ফরাদ 
যখন ইফ আই টেক এনি রেকর্ডেড ক্লাস তো একটা একটা এটা সত্য তোমরাও এটা আসলে যখন টিচার হওয়া বুঝতে পারবা যে আসলে কোনো কিছু লিখে প্রাণবন্ত করা যায় না সুন্দর করা যায় না বা সেটা হ্যাঁ লিখে খবর পড়া যায় কিন্তু একটা ক্লাস নেওয়া যায় না ক্লাস নেওয়াটা আসলে একটা ক্রিয়েটিভিটি এটা তোমার এই যে আমি নিজেও জানতাম না আজকে আমি এতগুলো কথা বলবো তোমাদের সাথে বা আমার জীবনের এতগুলো ঘটনা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো আই ডি নেভার ইমাজিন ইট আমি তো কল্পনাও করিনি কিন্তু আসলে এই যে ঘটনার পর ঘটনা একটা কে আরেকটাকে টেনে নিয়ে আসে এই যে এই টেনে নিয়ে আসাটা এই জিনিসটা আসলে একটা এটাই আসলে একজন শিক্ষক ঠিক আছে একজন শিক্ষক কখনো পৃথিবীতে কেউ দেখে পড়াতে পারেনি বা পড়িয়ে ভালো করাতে পারেনি ঠিক আছে একজন শিক্ষক তোমরাও যখন হবা তখন দেখবে যে তোমরা হয়তো এখন অবাক হও যে স্যার এত কথা কীভাবে বলে তো আসলে এটা নেচারালি চলে আসে এটা এটা একটা ইনস্টিংটিভ যখন তুমি টিচার হবে তখন একটা ইনস্টিংটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স হয়ে যাবে যে তুমি একটা কথার সাথে আর একটা কথা লাগিয়ে বলতে পারবা দ্যাটস ওয়াই আমার মনে হয় না আমি স্ক্রিপ্ট লিখে কথা বলতে পারবো তবে তুমি বলেছো আমি হয়তো একটু চেষ্টা করে দেখব দু একবার যে আসলে এমনটি করা যায় কি না তো আমার মনে হয় স্যার উই শুড এক্সপিরিয়েন্স মোর থিংস হ্যাঁ ইউ নো হাউ মাচ উই মিস ইউ জুন শিও থ্যাংক ইউ বাবা আচ্ছা হোয়াট শুড ইউ ডু অ্যাট ফার্স্ট আফটার আওয়ার স্কুল ওপেন আফটার লিখেছ স্কুল খুললে আসলে আমি কি করব একটা জিনিস খুব মনে পড়ে আমি একটু আগে বললাম যেহেতু আমার রুট হচ্ছে গ্রাম কিন্তু আমার এই ঢাকা শহরেও কিন্তু যে শাখা প্রশাখা সেটা আসলে কিন্তু বেশ বিস্তৃত এবং এখানে আমি যাদেরকে আমার পরি প্রতিবেশী বা পাশাপাশি পাই এদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় যারা আমার কলিক আমার ফ্রেন্ড যারা আমার হয়তো স্কুল ফ্রেন্ড না বা কলেজ ফ্রেন্ড বা ইউনিভার্সিটির ফ্রেন্ড না স্পেশালি এখন আমার চারপাশে যারা আছে তারা আমার কলিগস এবং আমার প্রত্যেকটা কলিগসকে আমি ভালোবাসি মানে আমার শাইন কলেজে অ্যারাউন্ড থ্রি হান্ড্রেড টিচার্স মোর দ্যান থ্রি হান্ড্রেড টিচার্স টিচার্স অ্যান্ড স্টাফ সো আমার আমার মনে হয় না আমি কাউকে অপছন্দ করি প্রত্যেকটা মানুষকে আমি আসলে ভালোবাসি এবং প্রত্যেকটা মানুষকে আমি সমান যে বড় তাকে সমানভাবে রেসপেক্ট করি এবং প্রত্যেকটা মানুষকে আমি অবশ্যই যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ করি আর একটা ব্যাপার যে আমার মনে হয় না সাইন কলেজে কারোর সাথে আমার কখনো ফাইট হয়েছে আর হচ্ছে যে হ্যাঁ দুই একবার হয়তো কারোর সাথে একটু ঝগড়া বা একটু শাউট করে বা জোরে কথা বলা এমন কিছু হয় নি সেটা না এক জায়গায় থাকলে হয় কিন্তু আমার মনে হয় আমার একটা অভ্যাস আছে তোমরা হয়তো এটা জানো না আমি আমার মধ্যে রাগ বেশ সময় থাকে না তো একটু পরে আমার যখন আমি যখন বুঝতে পারি যে আমার আসলে রাগ করা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি অপরাধী না উনি অপরাধী ছিল তারপরেও কিন্তু আমি তখন তার কাছে যাই এবং তাকে সরি বলি এবং মানে এটা আমি এটা খুব বেশি সময় লাগে না এটা বলতে আমি দেখছি যে হয়তো উইদিন থার্টি মিনিটস বা ওই জায়গাটা প্লেসটা আমি যখন চেঞ্জ করি তখন অন্য জায়গায় গেলে আমার আসলে ওই চেঞ্জটা চলে আসে যে আমার সরি বলা উচিত ওই আমার মনের মধ্যে সবসময় একটা ইয়ে কাজ করে যে আমি কত সময় তাকে সরি বলবো আমার এমনও হয়েছে এমনও হয়েছে তোমাদের বলি যে ক্লাস নিচ্ছি আমি হয়তো স্টাফ রুমে কারোর সাথে জোরে কথা বলে গেছি বা ঝগড়া করে গেছি খুব রেয়ারলি একবার দুইবার হয়তো হয়েছে কিন্তু আমি তারপরে ক্লাসে যাওয়ার পরে তা আমার খারাপ লাগছে এবং আমি ক্লাস বন্ধ করে রেখে ক্লাসটা থামিয়ে রেখে এসে তারপরে তাকে সরি বলে যে আবার ক্লাস নিয়েছি যেটা মানে আমার ওইটুকু সহ্য হয়নি যে ক্লাসটা শেষ করে আমি তার কাছে যাব হ্যাঁ এবং খুব অবাক হয়ে গেছে আর কি এরকম সে তো এটা আসলে এরকম আমার এটা আমি কারোর উপর রাগ করে থাকতে পারি না তো স্কুল খুললে যে কাজটা করব সবাই আমার কলিগদের সাথে একটা জম পেশ আড্ডা দিব যদিও আসলে এর মধ্যে আমি কালকে আসলে আমার মানে সহ্য হচ্ছিল না তো অবশ্যই যে কালকে আমি আমার পাঁচজন কলিগকে ফোন দিয়ে তাদেরকে তাদের সাথে মিট করেছি এবং আমরা অবশ্য ডিস সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রেখে আসি অ্যাকচুয়ালি তাদের সাথে আড্ডা দিয়েছি সো পাঁচজনকে ফোন দিয়ে সবার সাথে কালকে হাতে দুপুর একটা থেকে দুইটার মধ্যে প্রায় এক ঘন্টা ছিলাম একসাথে তো একসাথে চা খেলাম এবং বেশ আড্ডা দিলাম আমার সহ্য হচ্ছিল না ওদেরকে না দেখতে পেয়ে আর কি হ্যাঁ তো ঠিক আছে এটা অবশ্য 
এই জন্য প্রথমে আমার কলিকদের সাথে খুব আড্ডা দিব এবং সবার সাথে মানে খুব মজা করব এটা আসলে আমার কথা তোমাদের সাথে তো অবশ্যই হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আর হোয়াট ইজ ইয়ার নেম প্লিজ টেল আস আচ্ছা ও আচ্ছা এটা জুনসি হোক জিজ্ঞেস করেছ মনে হয় আচ্ছা শাহিন ইজ এ ফ্যামিলি অফ সো মেনি গুড টিচার্স অ্যান্ড মেনি গুড ফ্রেন্ডস মিস শাহিন আপনার অবশ্যই আসলে শাহিন একটা খুব চমৎকার একটা জায়গা একটা বড় একটা ফ্যামিলি একটা মানে এত সুন্দর এত ভালো এবং এত এখানকার মানুষগুলো এত সুন্দর আমার অবশ্যই খুব প্রিয় প্রিয় কিছু মানুষ শাহিন কলেজে আছে যার মধ্যে একজনের নাম আমি না বলে কখনোই থাকতে পারি না তোমরা নামটা জেনে রাখো আসলে আমার সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষটা আচ্ছা সেই প্রশ্নটাই করে ফেলেছ হু ইজ ইউর ফেভারিট টিচার ইয়েস আমি এটাই বলছি টিচার মিনস অ্যাকচুয়ালি আই আন্ডারসে আমার যদি স্কুল লাইফের টিচারদের কথা বলো তাহলেও একজন প্রিয় আছে তার কথা বলতে পারি আর সাইন কলেজে আমার সবচেয়ে প্রিয় যে শিক্ষক সে হচ্ছে যে হুমায়ুন কবির স্যার কলেজে আছেন উনি এবং মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সো কলেজে আছেন কলেজে উনি লেকচারার উনি যদিও আগে স্কুলে ছিলেন তো আমি আসলে এই মানুষটাকে আমার মানে একদম হৃদয়ের মধ্যে মানে এমন একটা জায়গায় সে স্থান করে নিয়েছে আসলে যে জায়গা থেকে আমি আসলে তাকে মনে হয় না কখনো সেখান থেকে ফেলে দিতে পারবো আর কি এবং আমি তাকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড রকমের ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি তার কাছ থেকে শিখি অনেক কিছু এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় সব যে প্রিয় মানুষ শাইন কলেজে হচ্ছে যে তিনি তারপরে আরও অনেকে আছে হ্যাঁ সামির ফরহাদ জাকারিয়া হ্যাঁ এরা সবাই আমার খুব প্রিয় অনেক বেশি ক্লোজ তবে হুমায়ুন কবির স্যার একটু এক্সেপশন এবং কারণ ওনার ক্যারেক্টারিস্টিক্সই আসলে অনেকটা এক্সেপশন বানিয়েছে এবং আমরা আমি আসলে ওনার শাসন ওনার সঙ্গ এবং ওনার সাথে কথা বলা ওনার সাথে থাকা ওনার সাথে মানে কাজ করা অনেক কিছু বেশি খুব বেশি পছন্দ করি আমি ওনাকে সেলুট জানাই আমি উনি এই ক্লাসটা কখনো দেখবেন কি না যদি দেখেন তাহলে স্যারকে সালাম এবং স্যারকে সেলুট আসলে স্যারকে এই স্যার প্রতি আমার ভালোবাসা মানে এটা হয়তো স্যার বুঝতে পারবেন আর কি হয়তো বাস্তবে বলা হয়নি কখনো জুনসিও আচ্ছা এটা কি লিখেছো হাউ ওল্ড আর ইউ বাবা আই এম ফোর্টি থ্রি ইয়ার্স ওল্ড আমি লিখে দিয়েছি উত্তরটা আর আমার স্কুল লাইফের প্রিয় টিচার হচ্ছে যে গৌতম স্যার প্রবলি আজকে আমি ইংলিশ টিচার এটার মূল ইন্সপিরেশান আসলে আমার সেই টিচার এবং উনি আমি যখন শহরের স্কুলে পড়তাম তখন ওনার কাছে আমি ইংলিশ পড়তাম এবং উনি ইংলিশ টিচার ছিলেন এখন উনি বেঁচে আছেন আমি মাঝে মাঝে গেলে ওনার সাথে দেখা করি এবং আমার খুব প্রিয় এবং স্যারের একটা জিনিস আমার খুবই খুবই ভালো লাগতো মানে এখনও আমি আসলে স্যারের ওই স্টেপগুলো মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে যে স্যার অনেক ভয় যে কথা বলতে পারতো যেমন স্যার আমাদের একটা সুন্দর একটা ইন্টোনেশান যাকে বলে আর কি মানে মানে একটা কথার বিভিন্নভাবে বলার ফলে অর্থ যে ভিন্ন হয় সেটা এই ইন্টোনেশান পাওয়ারটা ওনার অনেক বেশি ছিল এবং খুব অভিনয় করতে পারতো সে সো ওই জিনিসটা আমার স্যারের খুব প্রিয় ছিল অনেক ভালো লাগতো স্যার এই যে যেমন স্যার আমাদের একটা উদাহরণ বলতো যে সখিনা দরজা খোল তো এই কথাটা স্যার অনেকভাবে বলতো আর কি খুব মজা লাগতো যে সখিনা দরজা খোল সখিনা দরজা খোলো সুখিনা দরজা খোলো বা এই যে মানে তার বিভিন্ন ধরনের ইন্টোনেশানস দিয়ে আসলে সেই কথাগুলো বলতো অদ্ভুত লাগতো আর স্যারের পড়ানোর একটা স্টাইল আমার আমি আমার লাইফে একটু ফলো করার চেষ্টা করেছি অনেক সময় করি তোমরা হয়তো এটা এখন বুঝবে এই স্টাইলটা আসলে আমার স্যারের সেটা হচ্ছে যে স্যার সব কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্লাস নিতেন না এবং স্যার সবসময় মুভ করতেন এবং স্যারের একটা জিনিস আমার খুব স্যার প্রতিটা স্টেপে এবং স্যার গ্রামারগুলো আমাদের যখন পড়াতেন তখন খুব প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলসগুলো দিতেন যে সে হাঁটছে এটা নিয়ে হয়তো তার ইয়েগুলো এবং কন্টেক একটা একটা কনটেক্সট বের করতো এবং সেই কনটেক্সটের উপরে গ্রামারগুলো দিত যেমন মনে করো যে ফ্রেন্ড আজকে কনটেক্সটা হচ্ছে ফ্রেন্ড তাহলে ফ্রেন্ডের উপরে সে এবং সে ক্লাস দিয়ে হাঁটতো এবং আমরা আসলে মূলত প্রাইভেটে তাকে পেয়েছি কারণ আমি যে স্কুলে পড়তাম স্কুলের টিচার উনি ছিলেন না উনি অন্য একটা স্কুলের টিচার ছিলেন তো আমি আমরা স্যারের কাছে কোচিং করতাম 
তো আমাদের ফ্রেন্ডরা অনেকেই পড়তো এবং খুব ভালো ভালো অবস্থানে আছে কেউ ইউনিভার্সিটি টিচার কেউ পুলিশে জব করে একজন আছে রিচার্ড ও হচ্ছে যে ইয়ে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আছে অনেক ভালো ভালো ফ্রেন্ড যারা অনেক অনেক বড় বড় পর্যায়ে আছে আমার বন্ধুরা তো ওদের তো স্যার খুব চমৎকার করে হেঁটে হেঁটে মানে সেন্টেন্সগুলো বলতো আমরা সবাই লিখতাম আমরা সবাই স্যারের দিকে তাকাতাম একটা মানে খুব চমৎকার একটা পরিবেশে সে পড়ার স্মৃতিগুলো আসলে স্যারের দিকে দেখে তখন মনে হতো যে আমি যদি হ্যাঁ ইংলিশ টিচার ছিলাম আমি চিন্তা করতাম যে আমি যদি স্যারের মতো টিচার হতে পারতাম কখনো এবং একটা মজার ব্যাপার স্যারের একটা ঘটনা আমার খুব মনে পড়ে সেটা হচ্ছে তার স্যারের ছোট ভাই ছিল এবং সে ছোট ভাইটা বিসিএসএ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল হ্যাঁ তো ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পরে স্যার তার ছোট ভাইকে ডেকে বলেছিল যে দেখো তুমি কখনো অসৎ অর্থ উপার্জন করবে না এবং তোমার সংসার চালানোর জন্য তুমি যে বেতন সেই বেতনের পাশে যত টাকা প্রয়োজন হবে আমি তোমাকে দিব ঠিক আছে স্যার তার ছোট ভাইকে সেই অর্থ দিত মানে তার বেতনের পাশাপাশি সংসার চালাতে যেটা স্যার আমাদেরকে গল্প শুনে বলতেন আর কি এগুলো তো এই সব জিনিসগুলো আমার খুব ভালো লাগতো স্যারের যে আইডিয়ালিজম এবং স্যারের যে মানে তার মধ্যে যে সত্তা বোধ তারপরে সেই চমৎকার তার হাসি মানে খুব সুন্দর হাসতো মানে এত চমৎকার করে হাসতো মানে এবং খুব জোরে হাসতো মানে এটা আমার খুব ভালো লাগতো ক্লাসের মতো খুব জোরে হাসতো তো আমরা সবাই হাসতাম তো এটা খুব মজা লাগতো আসলে স্যারের স্মৃতিগুলো স্যারকে স্যালুট স্যারকে সালাম অনেক রেসপেক্ট স্যারের জন্য আমি জানি না স্যার হয়তো কোনোদিন এই ক্লাস দেখবে কি না আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন ফ্রম হোয়ারি ফার্স্ট মিট হুমান স্যার হ্যাঁ আসলে আপনার খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছো তোমার এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি অবশ্যই দিচ্ছি এখনই কারণ হচ্ছে যে হ্যাঁ স্যার হুমায়ুন কবির স্যার আমার আসলে এতটা প্রিয় কেন হলো আমি আসলে এই বিষয়টা বলতে চাই তোমাদেরকে এবং তোমাদের হয়তো একটা শিক্ষা এখান থেকে অবশ্যই তোমাদের একটা শিক্ষা নিতে হবে হ্যাঁ বি এফ সাইন কলেজে আমি যখন টু থাউজেন্ড ফাইভ এফ এস জয়েন্ট হিয়ার টু থাউজেন্ড ফাইভ দু হাজার পাঁচ সালের আমি উনিশে সেপ্টেম্বর জয়েন করি তো তখন জয়েন করলাম যেদিন জয়েন করলাম তখন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন উইং কমান্ডার শাহ আলম স্যার স্যার খুব রাগি ছিলেন তো আমি আসলাম যথারীতি দোতলায় স্যারের অফিস ছিল অ্যাজ ইউজুয়াল এখন যেমন প্রিন্সিপাল স্যারের রুম সেটাই তো আমরা আমি গেলাম দোতলায় তো স্যার আমাকে বললো যে স্যার খুব বিজি স্যার খুব বিজি তো বললো যে ইয়াস ইউ রেজাল্ট করিম ইয়া প্লিজ তুমি ইউ হ্যাভ কাম টু জয়েন সো থ্যাংক ইউ কংগ্রাচুলেশন সো আই এম রিয়েলি সো বিজি তো তুমি এক কাজ করো জয়েন করো অফিসে গিয়ে আর হচ্ছে যে ইউ গো ইন সাইড দ্য ক্যাম্পাস অ্যান্ড দে আর ইউ জাস্ট লুক ফর ইউ ফাইন্ড আউট হুমায়ুন কোভিড হ্যাঁ লুক ফর হিম অ্যান্ড জাস্ট ফলো হিম আই হ্যাভ নাথিং টু সে তো শুধু এই কথা বললে স্যার চলে গেল আমাকে বললো যে হুমায়ুন কবির স্যারের সাথে দেখা করতে এবং তাকে ফলো করতে ঠিক আছে এই কথা বলে চলে গেল তো আমি অ্যাজ ইউজুয়ালি জয়েন করলাম অফিসে গিয়ে জয়েন করার পরে জাস্ট আই লুক ফর সাম পিপল সাম টিচার্স দেয়ার সো হু ইজ হুমায়ুন কবির সো আমাকে দেখিয়ে দিল স্যার হচ্ছে যে হুমায়ুন কবির তখন তোমরা জানো কি না এখন যেটা প্রাইমারি স্কুল এখন যে ভবনটা হয়েছে নতুন ভবনটা এখানটাই একটা স্টাফ রুম ছিল এবং তার পাশে টিনশের একটা ক্লাসরুম ছিল তো সেখানে আমি গেলাম এবং বললো যে সিনিয়র স্টাফ রুমে ওনাকে পাওয়া যাবে তো আমি গেলাম এবং সিনিয়র স্টাফ রুমে যাওয়ার পরে আমি দেখি যে ওখানে জিজ্ঞেস করছি এবং মজার ব্যাপার আমি মিস্টার হুমায়ুন কবির স্যারের কাছেই জিজ্ঞেস করছি সে হচ্ছে যে ওই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে খাতা দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাতা দেখছে তো আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করছি আছে হু ইজ মিস্টার হুমায়ুন কবির স্যার তো বলছে ইয়েস আই এম হুমায়ুন কবির স্যার তো খুব সুন্দর করে বলে তাই আমি বললাম যে ইয়েস সো হু আর ইউ সো আমি বললাম যে আমি এম রেজাল্ট করেন আই জাস্ট জাস্ট নাও আই জয়েন হিয়ার এজ এন ইংলিশ টিচার তো বলছি ইয়েস ইয়েস ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম কাম হিয়ার ইয়ে স্যার খুব মানে ওয়েল ইউজ করলো আমাকে তো এখন ওখানটায় একটা মজার ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে যে সেটা একটু শেয়ার করি তখন রেদওয়ান স্যার ম্যাথসের টিচার উনি আমাদের ছিলেন হচ্ছে যে ওই ওই সিনিয়র ব্লকের ব্লক ইনচার্জ তো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেই সময়টা প্রবলি টিফিন পিরিয়ড চলছিল স্কুলে তো টিফিন পিরিয়ডে ওই সব টিচারের স্টাফ রুমে বসে আছে এবং একটা চেয়ার ফাঁকা আছে একটা চেয়ার সব চেয়ারগুলো অলমোস্ট একই রকম 
একটা চেয়ার ফাঁকা আছে সবগুলো চেয়ারে টিচারও বসে আছে ওই চেয়ারে কেউ নেই তো আমি ওখানে ঢুকলাম স্টাফ রুমে ঢোকার পরে স্যার বলল স্যার ওকে গো সিট প্লিজ হ্যাঁ স্যারই ঢুকো বলল তো আমি ভিতরে গিয়ে ওই চেয়ারটাই বসলাম ঠিক আছে যে চেয়ারটা হচ্ছে যে ব্লক ইনচার্জের রেদওয়ান স্যার তো ওনার খুবই রাগি এবং খুব ইয়ে টিচার ছিলেন তো আমি ওনার চেয়ারটা গিয়ে বসলাম তো চেয়ারটা গিয়ে আমি কেবল বসছি কেবল বসছি রে বাবা আসলে আমার ফাইলটা হাতে ফাইলটা টেবিলে উপর রেখে ওল বসছি পুরা স্টাফ রুমে সব টিচাররা আমাকে একসাথে বলে উঠছে এই কি করেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে আমাদের ইনচার্জের চেয়ার হ্যাঁ সো ওয়ার ইউ মানে আমি তো মানে আকাশ থেকে পড়লাম বুঝতে পারছো যে আকাশ থেকে পড়লাম যে আমি কি না কি ভুল করে ফেলেছি আমি তাদের চেয়ার থেকে লাভ দিয়ে উঠে পড়ছি উঠে পড়ে এবার আমি বললাম যে আমি সরি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মানে আমি তো বুঝতে পারিনি আসলে এটা কার চেয়ার একটা চেয়ার ফাঁকা দেখলাম তাই আসলে বসেছি যাই হোক আমি আর ওখানে ওই স্টাফ রুমের মধ্যে আর দাঁড়ালাম না আমি ওখান থেকে বের হয়ে আসলাম পরে যাই হোক আমাকে বলল যে আমার ক্লাস রুটিনের জন্য ওই পরের দিন ওই দিন আর কি কি করলাম মনে নেই তো আমার ক্লাস রুটিনের জন্য রেদন স্যারের কাছে জয়েন দেখা করার জন্য তো আমি গেলাম অ্যাজ ইউজুয়ালি তারপর রেদন স্যারের সাথে দেখা করলাম উনি আমাকে রুটিন দিল তো উনি কেন যেন আমাকে খুব পছন্দ করলো আর কি লেটার লাইফে উনি আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমি আই সেলু থিম অলসো যদিও উনি এখন নেই সাইন কলেজে কিন্তু আমি ওই টিচারটাকে অনেক রেসপেক্ট করি উনি আমাকে আমি আমাকে অনেক অপর আমাকে খুব ভালোবেসেছে এবং অনেক ইয়ে করেছে হ্যাঁ তো অফকোর্স আমি সারকে সার তো এটা খুব মজার ব্যাপার ছিল এবং দ্যাট ওয়াজ মাই দ্যাট ওয়াজ দ্য হুম্যান কবির ফার্স্ট টাইম মেট হিম এবং তারপরে আমি আসলে যে কাজগুলো করতাম যে যেহেতু স্যার আমাকে হুমায়ুন কবিরকে ফলো করতে বললে আমি আসলে একটা এই সাইন কলেজে আসার আগে আমি দুইটা কলেজে ছিলাম একটা হচ্ছে শেরে বাংলা নগর মহিলা কলেজ আর হচ্ছে যে আর হচ্ছে আর পরে ছিলাম হারমেন মেইনার কলেজ মিরপুর দশ নম্বরে সো রেদওয়ান স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রেদওয়ান স্যারের একটা স্মৃতি আমি না বলে পারছি না অবশ্য সাথে প্রিন্সিপাল স্যারেরও প্রিন্সিপাল স্যার যে শাহ আলম স্যার অনেক বেশি রাগি ছিলেন আর কি তো রেদওয়ান স্যার আমি এখানে এসেছিলাম যখন তখন আমি আসলে যেহেতু শেরে বাংলা নগর মহিলা কলেজে চাকরি করতাম তো ওখানকার প্রিন্সিপালকে আমি বলেছিলাম যে আমি সাইন কলেজে চাকরি পেয়েছি তো স্যার আমি আসলে সাইন কলেজে জয়েন করতে চাই তো উনি বললো যে ঠিক আছে জয়েন করেন তো আপনি তো হুট করে চলে গেলে আমাদের কলেজের ক্লাসগুলো কে নিবে তো এক কাজ করেন আপনি স্কুলের ওদের তখন মানে একটা দেড়টা ছুটি হতো তো বললো যে আপনি ছুটি হওয়ার পরে এসে আমাদের কলেজে ক্লাসটা নেবেন হ্যাঁ আমরা আনটিল নতুন টিচার অ্যাপয়েন্ট না করা পর্যন্ত তো এখন আমার ওখানে কলেজে ক্লাস ছিল বারোটাই আর যেহেতু প্রথমে জয়েন করার পরে আমাকে খুব প্রথমত সব টিচারকে যেটা করা হয় নিচের ক্লাসগুলো দেওয়া হয় নিচের ক্লাসগুলো ইউজুয়ালি বারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যেত হ্যাঁ তো এখন স্কুল থেকে তো এক দেড়টার আগে বের হওয়ার কোনো ওয়ে নেই তো আমি রেদওয়ান স্যারকে একদিন সমস্যার কথা বললাম যে তার আসলে এই সমস্যা আমি একটা কলেজ থেকে এসেছি তো ওই কলেজে আসলে আমার ক্লাসগুলো টিচার যেহেতু নতুন টিচার অ্যাপয়েন্ট করা হয়নি তো আমাকে হয়তো কয়েকটা দিন ওই স্কুল কলেজে যে ক্লাসটা নিতে হবে তো ক্লাস কয়টাই বলল বারোটাই তো স্যার আমাকে অপরচুনিটি করে দিল আমার রুটিনটা এমনভাবে সেট করে দিল যে ঠিক যেন আমার সাড়ে এগারোটার মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যায় এবং আমি তখন ওখানে যেয়ে ক্লাসটা নিতে পারি স্যার প্রতি আমি সেলুট এগেন আসলে স্যার আমাকে অনেক হেল্প করেছিল আমি তারপরে এখানেও ক্লাস নিতাম ওখানে গিয়ে ক্লাস নিতাম কিন্তু মজার যে ব্যাপারটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমি যে সাইন কলেজের সবগুলো গেট তো বন্ধ হয়ে যায় এখন আমি তো নতুন জয়েন করেছি বুঝতে পারি না তখন আমার একটা তোমরা অবাক হবে যে আমার তখন একটা মোটর সাইকেল ছিল আর কি হ্যাঁ তো আমি আমি মোটর সাইকেল প্রথম যখন জয়েন করি তখন আমার একটা মোটর সাইকেল ছিল ও ভাঙার জোড়া একটা মোটর সাইকেল ছিল আর কি তো সেই মোটর সাইকেলটা আমি ক্যাম্পাসের ভিতরে রাখতাম তারপরে যখন সাড়ে এগারোটার দিকে আমি আসলে কাউকে না বলে ওই রেদওয়ান স্যার যে তুই ইনচার্জ ওনাকে বলেই চলে যেতাম তো এই জিনিসটা আবার ওই আমাদের যে পিয়ন তারা অনেকটা স্পায়ের কাজ করে তো এটা প্রিন্সিপাল স্যারকে যে বলে দিয়েছে হুম তো একদিন আমার স্কুলে যেতে দেরি হয়েছে অ্যাজ ইউজুয়ালি তখন সাইন করতে হতো তো খাতা নিয়ে গেছে উপরে ভাইস প্রিন্সিপালের ওখানে তো যাওয়ার পরে আমি ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন তখন কাজী মোর্শেদ আলম তো আমি ওনার রুমে সাইন করার জন্য আমি ঢুকেছি হঠাৎ করে দেখি প্রিন্সিপাল স্যার আমার সামনে তো আমাকে দেখে বলে যে ইউ ব্লাডি ইউ দ্য ইউ ইউ জয়েন্ট ফিউ ডেজ এগো ইয়েস অ্যাজ এন ইংলিশ টিচার 
তো আমরা ইয়েস স্যার তো বললো যে ইয়ে তোমার এত বড় সাহস কিভাবে হয় যে তুমি এই তিন দিন আগে জয়েন করে এখনই স্কুলে দেরি করে আসো আর তুমি তো কয়েকদিন পরে স্কুলে আসবাই না না এসেই তো স্কুল থেকে বেতন নিয়ে যাওয়া হ্যাঁ তো আমাকে এত মানে আমি আই ওয়াজ সো সারপ্রাইজ স্যার আসলে অনেকগুলো অ্যাবিউজিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলো আমার উপরে তো আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম এবং আমি বললাম যে সরি স্যার আসলে ভুল হয়ে গেছে তো পরে বললো যে ইয়ে আরেকটা বিষয় তুমি আমার কলেজ থেকে এই ছুটি হওয়ার আগে গেট দিয়ে বের হয়ে যাও হাউ ডেয়ার ইউ তো তুমি মানে আমি অবাক আমি স্যার আমি তো আসলে ইনচার্জ যে স্যার ওনার কাছ থেকে পারমিশান নিয়ে গেছি বলছে যে উইজ ইনচার্জ মানে যা বলার বললো আর কি তো বললো যে আর জীবনে যদি কখনো কোনো দিন কখনো কোনো দিন তোমাকে আমি ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে দিন দেখেছি বা শুনেছি তোমার সেদিন দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট ডে অফ ইউর জব হ্যাঁ তো এই যে আমি ভয় পেলাম তারপর থেকে আমি আর আসলে ক্যাম্পাসে বাইরে যাইনি কখনো আই ডি নো দ্যাট আই ডি নেভার ডু ইটস এগেন সো এটা আসলে স্যারের সেদিন সেই ভয়ঙ্কর চেহারাটা আমি দেখছিলাম এবং সেই গালি ও মাই গুডনেস তো সেটা আসলে খুব হারমেন মেইনার টিচার ছিল হারমেন জি মেইনার আর কি তোমার হারমেন মেইনার রাইট আই ওয়াজ দি টিচার অফ লেকচারার ইন ইংলিশ অফ হারমেন মেইনার কলেজ ইন টু থাউজেন্ড টু হ্যাঁ টু থাউজেন্ড টু দুই হাজার দুই সালে আমি ওখানে ছিলাম ইয়েস তো তোমাদের অনেকটা সময় পার করে ফেললাম আমি জানি না তোমাদের আসলে কেমন লাগলো ভালো লাগলো কি না ফরেন ট্রিপে গেছেন আচ্ছা হ্যাঁ ইয়ে যে আমি আমি মনে হয় সবার প্রশ্ন নিতে পারছি কি না জানি না অনেকে হয়তো বাদ পড়ে যাচ্ছ যে আমি রাইট দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ডে অ্যাট বি এফ শাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঢাকা বি এফ শাইন কলেজ ঢাকা মাই ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল দ্যাট ওয়াজ মাই এক্সপিরিয়েন্স আমি ফরেন ট্রিপে গেছি আই ওয়েন টু টু কান্ট্রিজ আই ফার্স্ট আই ওয়েন টু নেপাল অ্যান্ড সেকেন্ডলি আই ওয়েন টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেপালে গিয়েছিলাম অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ উইথ হোম অ্যান্ড কোভিড রাইট এবং হুমায়ুন কবির স্যার এবং এই নেপালে যাওয়ার পরে পর থেকে আসলে স্যারের সাথে আমার হৃদয়তাটা আরও অনেক বেড়ে যায় এবং আমি আসলে এই নেপালে গিয়েছিলাম ওখানে নেলটা নেপাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশান একটা কনফারেন্স ছিল ওখানে আমরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গিয়েছিলাম আমরা যে সাইন কলেজ থেকে আমরা তিনজন গিয়েছিলাম আমি হুমায়ুন কবির স্যার আর হচ্ছে যে আর কলেজের একটা ম্যাডাম সো এই তিনজন গিয়েছিলাম এবং সত্যি খুব আনন্দায়ক একটা ইয়ে ছিল এবং ওখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসলে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স এসেছিল তো তাদের সাথে কথা বলা এবং তাদের সাথে অনেকটা সময় কাটানো প্রায় চার পাঁচ দিন ছিলাম হয়তো তো সেটা খুব মজার ছিল আর ওখানে গিয়ে একটা মজার যে ঘটনা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি নেপালে গিয়ে তুমি ভাবতে পারো অবাক হবো আমি নেপাল নেপালে প্রচুর মোটর সাইকেল তোমরা গিয়েছো কি না যাই না প্রচুর মোটর সাইকেল ওখানে ওখানে সে আমাদের রাস্তাগুলো অনেক সরু হয় এবং অনেক ঢালু উঁচু নিচু পাহাড়ি দ্যাটস ওয়াই ওখানে প্রাইভেট কার বা অন্যগুলো একটু কম চলে মোটর সাইকেল প্রচুর চলে তো নেপালে যাওয়ার পরে এখনও আমি এই এই স্মৃতিটা মনে করে আসলে এখনও ভয় পাই এখনও তো আমি হুমায়ুন স্যারকে বললাম একদিন যে স্যার এক কাজ করেন চলেন আমরা মোটর সাইকেল নিয়ে বেড়াই তখন আমি আই ওয়াজ ভেরি মানে এক্সপার্ট ইন ড্রাইভিং মোটর বাইক তো আমরা একটা পাঁচশো রুপি দিয়ে একটা মোটর বাইক ভাড়া করলাম এবং মোটর বাইক ভাড়া করে তো মোটর বাইক যারা ভাড়া দিল আমাদেরকে তো যেহেতু আমরা ফরেনার ছিলাম ওখানে তো এই জন্য তো ওরা বলল স্যার আপনারা তো আসলে চিনবেন না জায়গাগুলো তো আপনারা আমাদের একটা মোটর সাইকেলে ভাড়াই দিয়েন পাঁচশো রুপি দিয়েন তো আমরা এক কাজ করি আমরা আরেকটা মোটর সাইকেল আপনাদের গাইড হিসাবে নিয়ে যাব তো আপনারা একজন এক বাইকে থাকবেন আরেকজন আরেকটা বাইকে থাকবেন তো আমি একটা বাইক চালালাম আরেকজন আরেকটা বাইকটা চালা ছিল তো দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ড্রাইভ ইন দেয়ার দ্য মোটর বাইক ইন নেপাল হ্যাঁ নেপালে গিয়ে আমার মোটর বাইক চালানো সেটা একটা স্মৃতি তো সেটা আসলে খুব ভয়ঙ্কর একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমি কিভাবে এটা করেছিলাম আমি জানি না এবং আমাদের ওনারা হয়তো আমাদেরকে অনেক কিছু করতে পারত তো ওনারা হয়তো আমাদের বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরায় দেখালো খুব চমৎকার হয়েছিল সেই ট্যুরটা আর কি হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমি এটা ফরেন ট্রিপের এক্সপিরিয়েন্স স্যার আপনি সুইজারল্যান্ডে যাবেন ইস বিট আচ্ছা আমার আসলে সুইজারল্যান্ডে আমি একটা তোমরা জানো হয়তো জানো না মনে হয় সুইজারল্যান্ডে আমার একটা আমি সারা বাংলাদেশ থেকে সিলেক্টেড হয়েছিলাম সুইজারল্যান্ডে একটা কনফারেন্সে সুইজারল্যান্ডে একটা কনফারেন্সে এই টু আর থ্রি ইয়ার্স ব্যাক 
এবং মানে আই হ্যাড এ টেস্ট দেয়ার অ্যান্ড আই ওয়াজ সিলেক্টেড ফ্রম বাংলাদেশ এজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ বাংলাদেশ ইন সুইজারল্যান্ড সেখানে ফিফটি ওয়ান কান্ট্রি থেকে আসলে ইংলিশ টিচার্সদের আসার কথা ছিল যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আমি ছিলাম আই ওয়াজ সিলেক্টেড বাট সুইজারল্যান্ডে আসলে একটু আমার ভুলের কারণে আমার ভিসাটা হয়নি আমার ভিসাটা মিসিং হয়ে গিয়েছিল কারণ হচ্ছে যে এটা আমার একটা ভুল ছিল আমাদের একটা ইউরোপের দেশগুলোতে আসলে এত স্ট্রিক্ট ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে সো আই ডেন নো ইট এবং আসলে এই ট্যুরটা মিস করার পরে আমি আসলে খুব মন খারাপ হয়েছিল আমি যাই না আর ভবিষ্যতে আবার কখনো সেকেন্ড টাইম অ্যাপ্লাই করেছিলাম বাট আমরা তারা আসলে আমাকে অ্যালাউই করেনি কারণ আমার একটু আমার একটু ভুল আমি আমার ভুল না আসলে আমি একটা এজেন্সির মাধ্যমে সাহায্য নিয়েছিলাম তারা আমাকে কিছু ভুল তথ্য দিয়েছিল যেমন হচ্ছে যে তারা আমাকে যে হোটেলটা ওখানে ঠিক করে দিয়েছিল মানে যদিও আমি ফ্রি যাচ্ছিলাম তাদের হোটেলে থাকার কথা ছিল চার দিন কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে আরও কয়েকদিন বেশি থাকব যেহেতু তোমরা জানো ওখানে সেনজেন ভিসা থাকে সেনজেন ভিসাতে আসলে ইউরোপের অনেকগুলো দেশে একসাথে যাওয়া যায় আর কি হ্যাঁ তো আমি যেহেতু আই ওয়াজ গোয়িং টু গেট দ্য সেনজেন ভিসা তো এই জন্য আমি চাচ্ছিলাম যে আরও কয়েকদিন থেকে ওখানে আর একটু কয়েকটা দেশে ঘুরব তো এই জন্য আমার আসলে যে পরিমাণ ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখানো কথা ছিল তো আমার ওই এজেন্সি আমাকে বলেছিল আসলে যেহেতু আপনি ফ্রি যাচ্ছেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যাচ্ছেন আসলে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখানোর দরকার নেই তো এটা একটা ভুল ডিসিশান ছিল আর ওনারা আরেকটা ভুল করেছিল সেটা হচ্ছে যে ওখানে আমি চার দিন যে ওনাদের তো হোটেলে ফ্রি থাকবো তারপরে বাকি দিনগুলো যে হোটেলগুলোতে থাকবো সেগুলো বুকিং দিতে হলে ওরা অ্যাডভান্স পে করতে হয় হুম তো একদিনের পেমেন্টটা অ্যাডভান্স দিতে হয় ইউরোপের সিস্টেমটা এটা তো ওনারা যে চালাকিটা করেছিল সেটা হচ্ছে যে ওনারা ওই হোটেল ভাড়াটা অনলাইনে পে করেছিল পে করার পরে তোমার ওই টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্ট থেকে কাটা যায় না ওরা টাকাটা হ্যাং করে রাখে আর কি হ্যাঁ রাখার পরে তারপরে হয়তো কাটে কিন্তু এনারা মানে আমার শুধু যেন ভিসাটা হয় ঠিক ভিসার আমার যেদিন ডেট তার আগেই ওনারা কি করেছে ওই ওনাদের ওই হোটেলগুলো বুকিং সব ক্যান্সেল করে দিছে যার ফলে আমার বিশ্বের সময় যে আমি হোটেল বুকিংটা দেখেছিলাম সে হোটেল বুকিংটা আসলে ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল তো আমি যখন ভিসার জন্য আমাকে এমবেসিতে ডাকা হলো আমি যখন এমবেসি ফেস করলাম তখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি তো চার দিনের বাইরে আরও থাকতে চান তো আপনি সেখানে গিয়ে কোথায় থাকবেন আমি বললাম যে আমার হোটেল বুকিং আছে আপনি দেখেন সব পেপারস আছে তো ওনারা আমাকে ওনার বলে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি একটু দাঁড়ান ওনার ভিতরে গিয়ে কি ফোন টোন করে কথা বলে এসে পরে আমাকে বললো যে না আপনি তো হোটেল বুকিং ক্যান্সেল করা হচ্ছে হ্যাঁ তো ওনারা আমাকে একটু চিট ভাবলো আর কি ওনারা ভাবলো যে হয়তো বাংলাদেশ থেকে সুইজারল্যান্ডে গেলে নাকি ওনার বললো যে প্রতি বছরই তো আসলে পঁচিশ তিরিশ হাজার মানুষ ইউরোপে যায় তারা ফিরে আসে না তো আমার মনে হয় না আপনি আসলে ওখান থেকে ফিরে আসবেন তো আমাকে এক্সকিউজ দেখিয়ে আসলে আমার ভিসাটা দেয়নি দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ওয়াজ মাই স্যাড ইনসিডেন্ট ইন মাই লাইফ তো নইলে হয়তো আমি ইউরোপের অনেক দেশেই ভ্রমণ করতে পারতাম যদি আমার এই ভুল ডিসিশানটা আসলে আই ডেন্ট হ্যাভ এনি গাইড অর মেন্টর আই এম রিয়েলি সরি ফর ইট হ্যাঁ নেপালে গিয়ে হ্যাঁ আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল বাট আসলে ইন্টারন্যাশনাল ছিল না লোকাল ছিল এই জন্য ওরা আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল আচ্ছা তো থ্যাংক ইউ Alright, so uh, actually, uh, so let's uh, finish the class. Thank you very much for uh, sharing. Uh, actually, I shared my experiences. You uh, uh, actually shared it in a live class. You actually shared it in a live class. It's a practical, bastard class. You actually shared it in a live class. You actually shared it in a live class. You actually shared it in a live class. কোথায় কি পছন্দ করো বিভিন্ন কিছু নিয়ে আসলে অনেক প্রশ্ন করা যেত সেটা আরও বেশি মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ হতো বাট অ্যাকচুয়ালি যেহেতু কোনো ওয়ে নাই মেমোরেবল এনজয়েবল আচ্ছা থ্যাংক ইউ বাবা অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে তোমাদের সাথে কথা বললাম আসলে আই রিয়েলি এনজয় ইট অ্যান্ড উইথ মাই টু রিমেইন উইথ মাই স্টুডেন্টস হ্যাঁ তো এটা আসলে আমার ভালো লাগা তো অবশ্যই সে ভালো লাগাটা একটু পূর্ণ হলো আমারও পূর্ণ হলো আমিও কখনো আসলে এভাবে আড্ডা দিইনি তোমাদের সাথে গল্প বলিনি তো আবার হয়তো কোনো এক সময় আবার আড্ডা দিব তোমাদের ভালো ভালো লেগেছে জেনে আসলে খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ বলো কি জুনসিও কি বলতে চাও বলো হ্যাঁ আচ্ছা থ্যাংক ইউ বাবা থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা হ্যাঁ বলো শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স 
এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ তুমি অবশ্যই লিখতে পারো তোমাদের কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকলে অবশ্যই তোমরা লিখতে পারো আর শোনো আমি পাঁচটা থেকে ছয়টা আরেক আবার ক্লাস নাইন এবং টেনের জন্য আড্ডাতে আসব লাইভে তো তোমরা চাইলে ওখানেও আসতে পারো তোমাদের প্রশ্ন বানিয়ে এবং সেটা লিখে তোমরা রাখো বা মনে রাখো এবং সেটা অবশ্যই তোমরা পাঁচটা থেকে ছয়টা নাইন টেনের যে লাইভে আসবো তখন তোমরা তখন তোমরা তখন পার্টিসিপেট করতে পারো সমস্যা নেই হ্যাঁ তো ঠিক আছে তোমাদের ভালো লাগলো তোমাদেরকে আমার অনেক পছন্দের তোমরা আমার অনেক অনেক প্রিয় তাই সত্যি আসলে আই ফিল লাকি ফর দ্যাট যে তোমাদের মতো এত ভালো স্টুডেন্ট পেয়েছি আমার লাইফে আসলে সবাই পায় না সব টিচাররা অনেক তো তোমাদের মতো এত ভালো ভালো স্টুডেন্ট তোমাদের মতো এত ভদ্র জেন্টল ইন্টেলিজেন্ট বলবো সব কিছু সব দিক থেকে ইউ আর দ্য বেস্ট এবং সবচেয়ে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারছি আল্লাহর কাছে অনেক বিষয় নিয়ে আমার আসলে অনেক শুক্রিয়া তোমরা আমার পার্সোনাল বিষয়ে প্রশ্ন করলে না দ্যাটস ওয়াই আমি আসলে আমার ব্যক্তিগত অনেক বিষয়েই তোমাদের কাছে বলতে পারলাম না মানে যেহেতু তোমরা সেটার অবতারণা করনি হয়তো নাইন টেনের ছেলেমেয়েরা অবশ্যই করবে তো ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকো সুন্দর থাকো সুস্থ থাকো এবং পরশু ক্লাসে তোমাদের সাথে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার নিয়ে দেখা হবে ইনশাল্লাহ সো তত সময়ে সুন্দর থাকো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সো সি ইউ দেন বাই আল্লাহ হাফেজ